sita isahau siku ya kwanza na kutana na Anita. Kwa sababu nilienda mjini kumsalimia mjomba. Nilipomona Anita mwili wangu wote ulisisemka sana. Nilijikuta na furaha sana. Ilibidi nimsimamishe nikamwambia dada samahani. Naomba unisubiri kidogo. Naomba kuzungumza na wewe. Anita alisimama na kuniangalia. Nami nikamwangalia. Macho yangu na yakoa kile kutana. Nikajikuta nikitabasamu bila tu kujua kama natabasamu. Anita akaniuliza, "Vipi kaka? Mbona unatabasamu?" <sighs> Nikamwambia, "Dadangu, jicho lako ndio limenifanya mimi nitabasamu. Kwa sababu una jicho zuri sana." Una jicho zuri sana dadangu, ninavutia. Na nimependa jinsi ulivyo sura yako ni nzuri Anita. Anita alinishangaa sana kusikia na mwambia ile maneno wakati ndio marangu ya kwanza kukutana naye. Anita kaniuliza, "Weka kanikusaidie nini?" Nikamwambia, "Naomba nivumile kidogo dadangu, nina mazungumzo nawe." Anita aliniangalia kuanzia juu mpaka chini. Kisha akasema kwamba siwezi kukuvumilia na wewe nyumbani. Nilimbembeleza sana yule bidada. Ajaribu japo kidogo kunisikiliza juu ya hisia zangu kwake. Lakini Anita alikataa. Ilibidi nimuombe namba yake ya simu. Anita hakusita kunipa namba ya simu. Lakini alinipa masharti akaniambia, "Nisimpigie simu usiku wala kumtumia message usiku." Nilifurahi sana kuona amenipa namba lakini Alisema ni mtafute kesho asubuhi. Anita aliondoka, nilibaki najiuliza kwa nini amesema nisimpige semo usiku? Wala kumtumia message? Ni mwanafunzi au ameolewa? Nilijiuliza sana lakini sikupata jibu na wala sikuwa na mtu kumuuliza kuhusiana na Anita. Kesho yake ilipofika asubuhi niliwahi sana kuamka na kwenda kununua vocha ili niweke kwenye simu yangu. Niweze kumpigia simu mpenzi Anita. Nilipopigia simu Anita alipokea akaniuliza, "Naongea na nani?" Na mimi nikamwambia, "Unaongea na kijana mmoja uliyempa namba jana jioni. Ukaniambia nikupigie leo asubuhi." Anita akaniuliza, "Una shida gani wewe kaka?" Kiukweli nilipata kikugumizi kidogo, lakini ilibidi nimwambie ukweli juu ya hisia zangu kwake kwani nilitokea kumpenda sana Nilimwambia hisia zangu kwake kwamba nampenda nahitaji awe mpenzi wangu Anita alicheka sana kisha akaniuliza we kaka unaishi wapi unaona kazi gani Nikamwambia mimi naishi kijijini na huku mjini nimekuja kumsalimia mjomba na kusu kazi mimi najishughulisha na uvuvi pamoja na kuchoma mka Anita nilipomwambia kazi yangu alicheka sana. Akaniuliza, "We kaka, huko kijijini kwenu hakuna wanawake wakoa wanaoendana na kazi zako?" <sighs> Nilishindwa ni mjibu nini Anita. Nilibaki na guna tu lakini nikamwambia, "Anita, mimi nimekupenda. Na nakuomba unielewe." Nilijitahidi sana kumbembeleza mpenzi Anita. Lakini hakunipa jibu akasema, "Nipe muda na kufikiria vizuri. Nitakujibu baadaye." Baada ya Anita kusema kwamba atanipa jibu, baadaye niliamua kurudi nyumbani kupumzika nikisubiri jibu kutoka kwa Anita. Nilisubiri lakini Anita hakunitafuta, ilibidi nimpigie simu. Lakini Anita hakupokea simu yangu kwa muda huo iliwasa pingine atakuwa bize na kazi lakini baada ya muda mfupi nikaona ujumbe kwenye simu yangu kutoka kwake ukisema mpenzi ni maono mtafuta lakini simu ilikuwa chaji naomba nipigie kiukweli nilifurahi sana kuona neno mpenzi ilibidi nimpigie simu anita lakini simu hiyo alipokea mwanaume ilibidi nikate simu nikajiuliza Alipo kesi mnenani. 
au ni baba yake? Ilibidi nitumie ujumbe. Ikabidi nitumie ujumbe ukisema mpenzi Anita, umeamua kumpa simu bwana yako? Aipokee ili nijue una bwana au vipi? Anita akanijibu samahani mpenzi. Simu alichukua kaka. Naomba usichukie. Nilitabasamu sana nikasema usijali mpenzi. Vipi kuhusu jibu langu? Anita akaniambia kwa sasa sipo tayari kuolewa. Kama unanipenda nivumilie. Mpaka nitakapomaliza masomo yangu ya chuo kikuu. Nilishtuka. Kusikia chuo kikuu wakati mimi elimu yangu ni darasa la saba. Nikajiuliza mimi na elimu yangu kwa ile atakubali ni moyo ya Anita. Nilikaa kimya kwa muda. Anita kaniuliza vipi mbona kimya? Nikamwambia Anita, mimi nipo tayari kukuvumilia mpaka utakapomaliza kusoma. Sababu mimi nakupenda na sina mwingine zaidi yako. Anita alicheka akauliza, "Kwa ni hauna mchumba?" Nikamwambia, "Sina Anita. Wewe ndiye chaguo langu Anita." Anita liguna, akasema, "Nyi wanaume waongo sana. Huwa mnasema hivyo tu lakini mwisho wa siku mkimaliza shida zenu huwa mnatuacha." Nikamwambia Anita, "Mimi siwezi kukufanyia hivyo. Nakupenda sana." Anita niamini, mimi sio mwongo kama wanaume wengine. Nakupenda. Anita alifurahi sana. Akasema kwa kuwa umekubali kunivumilia, basi tafuta muda tukae tuzungumze vizuri. Nilifurahi sana. Nikasema, "Naomba tukutane kesho kwenye uwanja wa mpira." Anita alikubali, na kesho alifika. Nilijiandaa vizuri, sikuwa na kiatu cha kuvaa, nilimuomba mjomba anipe laba zake. Akanipa, nikavaa, nikaenda sehemu tulipopanga kukutana mimi na Anita. Nilipofika nikakaa nikaanza kumsubiri mpenzi Anita. Lakini sikumuona. Nilipiga simu, "Vipi mpenzi? Mbona sikuoni?" Anita akasema, "Nipo njiani nakuja. Nimechelewa kidogo gari langu liliharibika njiani mpenzi." Nilishangaa. Kusikia Anita anasema gari Ghafla nikaona gari aina ya Prado limesimama. Sikujua kama ni Anita mpaka liposhuka na kuniita. Akanimbe mpenzi. Mimi siwezi kukaa hapa. Na kuanza kuzungumza. Inabidi upande kwenye gari. Twende tukakae sehemu nzuri na tulivu. Nikamwambia Anita hapa nilipo mimi. Sina hata mia ya kuweza kununua maji ya kunywa. Anita kaniambia usijali. Twende. Nilipanda kwenye gari tukaelekea kwenye hoteli. Tulipofika tulishuka. Anita legeza vinywaji tukaanza kutumia huku tukizungumza lakini nilimwambia Anita, "Sina hela kukulipia vinywaji." Anita kaniambia, "Gharama na kila kitu itakuwa ni juu yangu." Bas. Tuliendelea kutumia vinywaji lakini nilimwomba sana nipe jibu Anita. Anita kaniambia hawezi kunikubalia mpaka kazungumze na wazazi wake Tuliendelea na mazungumzo mengine mpaka ilipofika jioni tukarudi nyumbani Anita alinisindikiza kwa gari lake mpaka nyumbani kwa mjomba Alipofika kanishusha lakini akasema akiongea na wazazi wake ataniarifu Basi siku ya siku Anita alipoa taarifa wazazi wake ya kwamba kapata mchumba anataka kumoa walimwambia aende naye akajitambulishe wamuone lakini wakamwambia kuolewa mpaka amalize kusoma Anita alinembea nijiandae niende kwao nikajitambulishe Siku ilipofika nikamwambia rafiki yangu pita nisindikize kwenda kujitambulisha Tuliondoka lakini nilikuwa sijawahi kufika kwao na akina Anita hata siku moja. Hivyo basi nilimpigia simu nikamwomba nipokee. Anita alikuja maeneo nje ya panda akanipokea. 
lakini tulipofika kwao palikuwa na ulinzi mkali sana. Nilianza kuogopa kuingia ndani. Ilibidi sasa mpenzi Anita aanze kunibembeleza. Akanembe mpenzi wangu naomba tuingie ndani. Nikamwambia Anita nakupenda sana. Lakini mimi sina hadhi ya kuingia ndani ya nyumba kama hii. Nyumba ya kifahari. Wazazi wako watanifukuza. Hawawezi wakakubali nikuo Anita. Mimi ni maskini. Sina hata elimu Anita. Anita aliniomba sana lakini niliingia ndani kinyonge tu. Tulipoingia ndani Anita aliniambia nipandishe juu kwenye gorofa namba tatu. ndipo alipokuwa wazazi wake. Nilipandisha nikiwa na rafiki yangu pita. Tulipofika tuliokuta wamepumzika sebuleni niliwasalimu wakaitikia wakasema Anita umetuletea mtu gani hapa mbona amekaa kama mwizi? Anita aliguna akasema mama Huyu ndiye mchumba wangu niliwaambia nataka kunioa. Mama yake na Anita alicheka, akasema mwanangu Anita, na elimu yako ya chuke kuu unatuletea mtu wa Kiswahilini hapa? Unataka kuoe, umekosa mwanaume msomi kama wewe? Anita alisikitika sana. Akaambia wazazi wangu mimi huyu nimempenda. Siwezi kumwacha kisa umaskini. Mama yake Anita aliniuliza elimu yangu pamoja na kazi yangu. Niliona aibu kusema kazi yangu kwani mimi ni mchoma mkaa. Lakini Anita akaisema kazi yangu mbele wazazi wake. Na hapo ndipo wazazi wake na Anita waliamua kunifukuza. Lakini Anita aliniita akasema mpenzi wangu usisononeke sana. Mimi nakupenda nipo tayari kwa lolote. Nitahakikisha tunaoana. Nilijisikia faraja sana baada ya Anita kuniambia hivyo. Lakini wazazi wake walimtukana. Walimtukana mpenzi Anita. Wakimwambia kwamba hivi wewe Anita, una kili timamu au umelogwa? Unataka kuolewa na mchoma mkaa, mtu maskini, hana hata elimu. Lakini Anita alionyesha msimamo wake, akasema ya kwamba ananipenda sana na hawezi kuniacha kisa mimi maskini sina elimu. Waliponifukuza niliondoka kwa haibu huku machozi yakinitoka. Anita alimo kunifata. Alinifuta machozi akasema, "Pole mpenzi wangu usijali." Nikamwambia Anita, "Mimi nilikwambia wazazi wako hawawezi wakakubali nikoe." Nilikwambia Anita. Anita alinama alipiga magoti huko kili akaniambia, Mpenzi wangu siseme hivyo, mimi nakupenda. Na kama unataka kuamini kama mimi nakupenda, leo nitakupa gari langu, uende nalo kwenu. <sighs> Ni kweli Anita alinipa gari lake niende nalo kwetu. Kama ishara ya upendo wake kwangu. Lakini wazazi wake walipona kanipa gari wakamwambia Anita arudishe lile gari ndani. Anita alirudisha gari kwa shingo upande. Huku akisema hata maskini naye ana haki ya kupenda na kupendwa kama watu wengine. Wazazi wake waliposikia hivyo waliita mlinzi aje nifukuze. Kweli mlinzi alinifukuza kama mbwa. Nilifanya nishindwe nifanye nini nikabaki na lia tu. Lakini nakumbuka rafiki yangu Peter akaniambia usilie. Nilienda mpaka nyumbani. Nilipofika nyumbani nilimkuta mjomba amekaa nje. Akaniuliza, "Mjomba, una tatizo gani mbona unalia?" Nikamwambia mjomba, "Nilikuwa nimeenda kujitambulisha kwa mpenzi wangu Anita. Lakini wazazi wake wamenifukuza na kusema kwamba mimi sina hadhi ya kuwa na mtoto wao Anita. Kwani sina elimu wala sina kazi ya maana." Mjomba aliumia sana akaniambia, "Mjomba, Anita ni mtoto tajiri. Huwezi kumua wewe. Kwani Anita ni msomi na ana elimu ya chuo kikuu. Utamweza. Ndio maana umekufukuza. Wakati nazungumza na mjomba ghafla Anita alinipigia simu. Akisema pole sana mpenzi wangu. Lakini usijali mimi niko tayari kuona wewe. Hivyo basi naomba usihuzunike sana. Jambo kwa zazongo umefukuza hawataki uwe na mimi. 
hata sijali kuhusu hilo Mjomba wangu aliposikia maneno ya Anita alishangaa sana akaniambia Jomba kama Anita nakupenda inabidi uwe makini sana maana hizi familia za matajili huwa zinatudharau sana sisi maskini na kuona tufai ndio maana walikufukuza Kiukweli maneno ya mpenzi Anita hili ni fariji sana Nilijikuta na furai niliingia ndani na kupumzika lakini niliona kama ujumbe ukiingia kwenye simu yangu kutoka kwa Anita ukisema mpenzi naomba kesho tukutane Nikauliza tukutane wapi mpenzi Anita kaniambia nitakuja na gari nikuchukue hapo nyumbani kwenu twende kwenye hoteli tulipokuwa siku ile nina maongezi na wewe Nilijiuliza maongezi gani tena hayo Nikamwambia Anita mazungumzo gani watakuzungumza na mimi Anita kaniambia nitakuja tu nitakwambia Chukweli siku ya kesho yake ilipofika muda wa jioni nilikuwa ndani nimelala. Nikasikia honi ya gari ikilia kwa nje. Nilitoka nje na kuangalia nilipofika nikamkuta mpenzi Anita. Akaniambia ni pande kwenye gari. Na mimi nikapanda safari kanza kuelekea kwenye ile hoteli. Tulipofika tulishuka tukakaa na tukaanza mazungumzo yetu lakini Anita kaniambia mpenzi wangu, nimeona leo tukutane. Nimekuja kukuaga, kesho nasafiri naenda masomoni nchini Marekani. Mm. Niliguna. Nikasema mpenzi wangu Anita, ndio umeniacha. Hatutoanana tena. Lakini Anita kaniambia ni siwe na wasiwasi. Ni siwe na wasiwasi kuhusu kumoa. Japo kwa wazazi wake hawataki nimoe. Anita alipigiwa simu na wazazi wake. Wakamuuliza umeenda wapi? Au upo kwa bwana wako yule maskini? Asiye na elimu? Anita aliumia sana kusikia wazazi wake wakisema yale maneno. Lakini Anita akasema, "Nipo kwa rafiki yangu nimekuja kumwaga." Kusema kweli, nilijisikia vibaya sana kuitwa maskini. Nilijikuta machozi yakinitoka. Machozi alinitoka bila kujijua. Anita alinifuta machozi akaniambia, "Mpenzi usilie. Acha nikasome. Nikirudi tutaoana. Siwezi kukuacha. Nakupenda." <sighs> Ni vinyamaza lakini niliumia sana moyoni. Nikamwambia mpenzi Anita umeamua kwenda kusoma unaniacha na nani mimi. Anita alishindwa kujizuia alianza kulia akasema mpenzi nakupenda sana. Hata mimi naumia kukuacha peke yako. Nilishindwa kujizuia nikajikuta nasema Anita kama unaenda kusoma. Mimi najua. Mimi najua Anita. Anita alikataa kwenda chuoni nilipomwambia mimi nitajua kama ataondoka. Ilibidi Anita awaambie wazazi wake kwamba haendi mpaka wao mruhusu kuolewa na mimi. Wazazi wake walianza kumshauri kwenda chuoni wakati mimi mpenzi wake nataka kujinyonga kwa ajili yake. Hivyo aliwaambia wazazi wake kama wanataka asome, waniruhusu nimoe. Baada ya muda Anita alinipigia simu akaniuliza mpenzi upo wapi? Nikamwambia niko nyumbani nimelala najisikia vibaya Anita. Anita kaniuliza, "Umekuaje mpenzi?" Nikamwambia, "Nakuwaza wewe Anita. Najua ukienda huko chuoni hatutoanana tena." Anita alinipa pole kisha akasema, "Hataenda chuoni mpaka wazazi wake watakapomruhusu mimi ni moyo." Nilijisikia faraja sana. Nikajiona napendwa. Lakini nikamwambia, "Waambie wazazi wako wasiwe na tabia kudharau watu maskini." Yapokuwa mimi ni maskini, sina elimu. Lakini wanatakiwa ujue kwamba huu ni upendo. Na mimi mimi nimekupenda Anita. Anita akaniambia usijali mpenzi wangu. Nitaongea nao vizuri, watakubali. Watakubali unioe. Nilijikuta nikitabasamu na furaha yangu ilirudi baada kusikia maneno yale mazuri kutoka kwa mpenzi Anita. 
Nilinyanyuka kitandani nikaenda kwa rafiki yangu Peter nikamwambia kwamba Anita hataki kwenda chooni mpaka wazazi wake watakapomruhusu ni moe. Rafiki yangu Peter alicheka sana akasema kumbe na sisi maskini tunapendwa. Nikamwambia upendo haubagui maskini wala tajiri. Na ndio maana Anita ananipenda hata mimi nampenda hivyo hivyo. Hivyo basi anafanya haya kwa ajili yangu mimi mpenzi wake. Tulipokuwa tukizungumza na rafiki yangu Peter niliona simu yangu inaita. Lakini namba sikuitambua nilipokea nikasikia sauti ya kiume. Nikamuliza wewe nani? Akanijibu mimi kaka Kianita na kuomba uje nyumbani kwetu tuna maongezi na wewe. Nilishtuka. Nikauliza maongezi gani? Wakati nilikuja kujitambulisha, mkanifukuza. Kaka yake Anita aliona aibu akasema hapana. Najua siku hiyo uliumia na ulijisikia vibaya sana lakini nakuomba jitahidi uje. Tuna mazungumzo muhimu sana na wewe. Nilikataa kwenda nikamwambia kama kuna shida uje wewe nyumbani kwetu. Kaka yake Anita aliniomba sana lakini nilikataa nikihofia kwamba nikienda watanikamata maana alisema wakiniona na Anita watanipeleka polisi. Hata rafiki yangu Peter alinishauri nisiende. Akasema matajiri wana tabia mbaya sana. Naweza kwenda wakanifanya kitu kibaya. Kwa kweli niliogopa sana. Niliogopa sana. Siku hiyo nilikosa amani nikahisi na tafuto kukamatwa. Baada ya muda nikaona tena simu yangu inaita. Nikaipokea nilisikia sauti ya kike ikisema mwanangu, mimi mama yake anaita. Na kuomba uje tuna shida sana na wewe. Lakini kwa upande wangu nilizidi kuonyesha msimamo wangu kusema kwamba mimi siendi labla waje wao. Siendi. Baada ya muda mfupi kaka yake Anita alinipigia simu akasema yupo njiani anakuja nyumbani kwetu. Nikamwelekeza mpaka nyumbani kwa mjomba anapoishi. Lakini alisema ni msubiri. Alisema ni msubiri. Ana shida na mimi. Rafiki yangu Peter alikuja na tukaanza kupiga story. Lakini niliona gari mpya kabisa aina ya Range Rover. Ilikuwa imesimama. Sikujua ni nani. Rafiki yangu Peter kaniuliza vipi gari lile? Mbona limesimama hapa? Au ndo kaka yake Anita? Sikujua ile gari ni ya nani mpaka pale kaka yake Anita aliposhuka. Akaja mpaka nyumbani akakuta tupo tumekaa. Alitusanimia na kujitambulisha kwa mjomba pamoja na rafiki yangu ya kwamba yeye ni kaka yake na Anita. Ni mtoto wa kwanza katika familia yao. Hivyo basi aliomba tuzungumze lakini niliuliza Unataka tuzungumze nini? Akasema yako mengi ya kuzungumza lakini moja wapo ni kuhusiana na Anita. Nilishtuka niliposikia Anita nikajiuliza mpenzi wangu kafanya nini mpaka wanitafute mimi. Lakini mjomba wangu akasema wewe ndiye kaka yake na Anita. Kwa nini mjomba wangu alipokuja kwenu wazazi wako walimfukuza? Wakamwambia maskini ana elimu. Kaka yake Anita alipata aibu sana akaomba msamaha kwa mjomba. Lakini mjomba akasema kama umekuja kuzungumza na mjomba wangu, naomba siku nyingine msirudie kutokana watu, hata kama nyenye matajiri. Tulienda kukaa pembeni kwenye mawe, tulianza kuzungumza. Lakini kaka yake Anita akaniuliza, "Mbona tumekaa kwenye mawe? Ndani kuna viti au umechukia sana na hautaki hata kunipa kiti nikae?" Nikamwambia, "Sisi hapa tuna viti. Tunakaa kwenye haya mawe." Labda ni kazi imekuwa jirani. Lakini alikataa akasema tuendelee na mazungumzo. Tulianza mazungumzo na ndipo akasema kwamba Anita hataki kwenda kusoma mpaka nitakapomwoa. Hivyo basi amekuja kuniambia kwamba tuende kwao, nikazungumze na Anita ili Anita aende akasome. Kwa na wazazi wake wamekubali ni moyo ya Anita, lakini hadi amalize masomo. Nilifurahi sana. Nikasema mambo yamekaa sawa. Lakini niliogopa kwenda kwao nikamwambia bro mimi siwezi kwenda labda Anita mwenyewe aje anifuate Nilichukua simu yangu na kumpigia Anita na kumwambia hizo habari lakini Anita alisema kwamba hawezi kwenda shule bila mimi Nilishindwa nimwambie nini kaka yake Anita maana Anita alikuwa hataki kuniacha mimi mpenzi wake Wazazi wake walijitahidi sana kumwambia Anita aende akasome lakini Anita alikataa Anita kaniambia nijiandae. Anataka tutoke tuende tukatembee. 
Kweli muda ulipofika alikuja nyumbani. Alinichukua. Tulienda katika hoteli moja nzuri sana kifahari. Tulifika pale tuliokuta watu ambao mimi sikuwafahamu. Lakini Anita aliwatambulisha kwangu. Kuwa ni rafiki zake wanasoma wote. Nilifurahi sana kuwafahamu. Lakini Anita akawaambia kwamba mimi ni mchumba wake. Ninaitarajia kumoa. Katika maongezi yale niliona kaka yake Anita akinipigia simu. Anasema uzazi wake wananihitaji niende kwao. Hapo ndipo Anita aliponiomba aende nyumbani. Na mimi nilimruhusu. Lakini nilikataa kwenda naye. Nikamwambia mpaka wazazi wake wanifuate mimi kwetu. Baada ya kukataa kwenda nyumbani kwao na kina Anita, wazazi wake walikuja nyumbani kunifuata. Lakini walipofika nilikataa kwenda. Nikasema mpaka Anita aje yeye mwenyewe anifuate. Walishangaa sana wazazi wake kuona kwamba mimi sitaki kwenda. Wakaniuliza tukupe nini John? Nikasema mimi sihitaji kitu chochote kutoka kwenu zaidi ya Anita. Lakini mama yake Anita alisema, "Hawezi kuja Anita kunifuata mimi." Kwani Anita ni mgonjwa sana. Hata kiata kula mpaka nione mimi. Nilishangaa sana nikauliza anaumwa nini? Mama yake akasema, "Tulimpeleka hospitali kumpima, lakini wamesema hana ugonjwa wowote Anita na anasumbuliwa na msongo wa mawazo mengi sana." Niliwaomba wampigie simu, lakini Anita alipokea akasema, "Mama, siwezi kula bila kumwona mpenzi wangu John hapa nyumbani." Mama yake alinipa simu niongee na Anita. Ni kweli Anita alikuwa hata kikula. Lakini aliposikia sauti yangu alijihisi kapona. Lakini akaniomba Anita niende kwao akanione. Niliondoka na wazazi wake Anita mpaka kwao. Tulipofika nilimkuta Anita yuko hoi kitandani. Lakini aliponiona tulitabasamu. Akasimama na kunikumbatia. Akasema mpenzi wangu John, uendie furaha yangu na kupenda sana. Mama yake alishangaa sana akaenda kuleta chakula. Tulianza kula wote na Anita tukiwa tunafuraha sana. Lakini mama yake akaniuliza, "John, unampenda kweli mwanangu Anita? Au unataka kumchezea hatu?" Nikamwambia mama, "Nampenda sana mpenzi wangu Anita. Nampenda sana." Ndio maana nilikuja kujitambulisha mama. Nilikuja kujitambulisha pa nyumbani japo kuwa mlinifukuza. Mkanembe mimi mewaskini, sina elimu. Lakini sikukata tamaa ya kumpenda Anita. Nilizidi kujipa moyo na kusema haya ni majaribu tu ipo siku nitayashinda. Mama yake Anita alipata aibu. Niliposema yale maneno. Alinomba msama akasema kwamba mwanangu sitorudia tena kufanya hivyo. Na alinipa pole sana akasema amejifunza ya kwamba upendo hauchagui maskini wala tajiri. Nilishindwa niseme nini. Nilibaki na guna tunakusema. Yameisha. Mpenzi Anita liniangalia sana. Kisha kanishika mkono wangu wa kulia. Akaubusu mara mbili. Akasema mpenzi wangu John, nakupenda sana. Naomba umsamie mama yangu kwani hakujua kama unanipenda kwa kiasi hiki. Niliona aibu Anita aliponipiga busu mbele wazazi wake. Lakini Anita akasema nisiwaze sana. Nisiwaze sana iliyopita. Tugange ajayo. Nilisema Anita, mimi nimeshamsamea mama. Wala usiwaze kuhusu hilo. Anita alitabasamu akaniangalia kwa jicho la huba sana akasema mpenzi wangu John Sita kusaliti na kuhakikishia nitakuwa nawe katika shida na raha sitakuacha. Nilifurahi sana na kujikuta na mkumbatia mpenzi wangu Anita bila kujua mama yake alifurahi sana kuona mimi na mtoto wake Anita tunapendana sana. Akasema yupo tayari kutupa ushirikiano ili tudumishe penzi letu na mwisho tuweze kufika malengo yetu ya kuoana. Tulipokuwa tukizungumza mama yake Anita alipigiwa simu na mume wake ambaye ndiye baba yake Anita. Akaulizia hali ya Anita lakini akaomba kuongea naye na akauliza anafanya nini. Anita alipokea simu akasema yuko nyumbani na nipo naye. 
Babake Anita alichukia sana kusikia kwamba mimi nipo kwake na mtoto wake tena nyumbani kwake. Alimwambia Anita nifukuze, lakini Anita alikataa akasema, "Siwezi kumfukuza mpenzi wangu. Ikabidi ampigie mke wake, ambaye ndiye mama yake." Mama yake Anita akasema, "Hawezi kunifukuza, labda yeye mwenyewe anifukuze." Nilitaka kuondoka lakini mpenzi wangu Anita na mama yake walinizuia nisiondoke. Baba yake na Anita alikuja. Alinikuta nipo tunazungumza kuhusu mambo ya Anita kuhusu kwenda shule. Lakini nilipomona nilikosa amani kabisa ndani ya moyo wangu. Nilijipendekeza kumsalimia hata hakuitikia akaniambia wewe maskini mjinga usina elimu unatafuta nini hapa kwangu? Nilishindwa nijibu nini nilinyamaza na nipo mpenzi wangu Anita alinitazama usoni akaanza kutoka na machozi akisema baba mpenzi wangu John kakukosea nini mbona kila kija hapa unamtukana sana kama sio binadamu Babake Anita akasema sitaki ni hapa nyumbani kwangu Mama Anita alinihurumia sana akasema mwanangu John pole sana lakini haya ni majaribu tu yatapita Yatapita lakini alisema hawezi kuvumilia kumuona mtoto wake Anita akiteseka juu ya pendo lake kwangu. Baba yake Anita alicheka sana kwa dharau. Akasema mtoto wangu Anita hawezi kuolewa na mtu maskini asiye na elimu kama huyu John. Nilumia sana. Nilishindwa kuvumilia ile matusi ilibidi niondoke nirudi kwetu. Nilipofika nyumbani nilimkuta mjomba wangu akaniuliza mjomba mbona huna raha imekuaje nilianza kumuelezea mjomba ile unikuta nilimuelezea kwa kina mjomba akaniambia mjuko wangu nilikwambia hizi familia za kitajiri wanatudharau sana sisi maskini wamekufukuza tena wakati walikufuata wenyewe hapa nyumbani nilishindwa nimwambiaje mjomba yangu nilibaki nimenyamaza tu rafiki yangu pita alikuja alianza kunishauri lakini akaniambia niwe mvumilivu kwa sababu kila kitu kinachanga moto zake. Nilijipa moyo lakini nilienda kulala. Nililala sikupata usingizi. Nilichukua simu yangu nikampigia Anita nikamwambia mimi sitarudi tena kwenda kwao hata siku moja kwa sababu nimechoka kutokana na kuitwa maskini. Anita alisikitika sana akaniambia hata yeye hawezi kwenda chuoni mpaka siku ambayo wazazi wake watakubali awe mke wangu japokuwa babake alimwambia aende chuoni. Mama yake na Anita naye alinipigia simu akasema niswaze kuhusu Anita kwani yeye anajua namna ya kufanya ili mimi na Anita tuoane. Nilijisikia faraja kidogo kusikia hivyo. Sikio nililala nikaona waza sana kuhusu mpenzi wangu Anita. Asubuhi ilipofika mjomba alikuja kuniamsha. Akaniambia nifate miogo. Niliamka. Lakini nilipokuwa nikielekea kufata miogo maeneo ya mashambani shambani hivi. Nikiwa natembea barabarani baba yake Anita aliniona. Alisema misha gari lake akanitukana. Akaniambia si kwa kiniona na mtoto wake Anita. Atanipiga risasi. Kwani Anita kuna mtu ambaye anataka moe mwenye elimu. Nilumia sana kusikia kwamba Anita anataka kuolewa na mtu mwingine. Ilibidi nimpigie simu Anita kumuuliza lakini Anita alikataa akasema kwamba hawezi kuolewa na mtu mwingine tofauti na mimi. Nilichua nguvu nilikaa chini na baada ya muda nikasimama. Nikaona ilekea maeneo ya shamba. Huku nikiona mawazo mengi sana. Nilipofika maeneo ya shamba nilivuna mihogo nikaepeleka nyumbani. Nilipofika nyumbani Niliona mama Anita ananipigia simu. Akaniambia nijiandae tukutane kwenye hoteli, ana mazungumzo na mimi. Lakini nilikataa nikamwambia kama alivyoniambia mume wake. Alishangaa sana akasema haitowezekana Anita kuelewa mtu mwingine. Nisiona wasiwasi kuhusu Anita, kwani Anita ni mali yangu. Nirefly sana, nikajua mambo yatakuwa mazuri tu. Lakini babake Anita alinipigia simu akaniuliza, "Niko wapi?" kama bendi kwa nyumbani akaniambia nakuja nisubiri usiondoke babake Anita alikuja nyumbani alinikuta imelala alibisha hodi nikatoka nje nilimsalimia akaitikia vizuri sana hadi nilishangaa huko kuna nini 
Mbona baba Anita akaja hapa nyumbani? Tena anatabasamu. Aliniuliza jina langu nikamwambia mimi naitwa John. Alifurahi kujua jina langu akasema tukae tuzungumze kuna maongezi. Ilibidi nikazime viti kwa jilani pale nyumbani. Hatukuwa na viti. Tulikuwa tunakaa kwenye mawe. Nilifuata viti lakini akaniuliza hapa nyumbani hamna vitu umeenda kwa zima. Nilikubali lakini akasema ni sijali. Yeye atakapopote ili mradi tutuzungumze. Tulikaa tukaanza mazungumzo lakini alianza kukuniomba msamao. Akisema John, naomba unisamee. Kwani ulikuja nyumbani nikakufukuza na kukutukana sana. Siku tulipokutana njiani ukielekea shamba. Nilishindwa niseme nini nikabaki kimya tu nikamwambia yameisha lakini hutaki kuniomba msamao. Unatakiwa una roho ya kibinadamu. Kwani binadamu wote ni sawa. Hata mimi maskini nina haki ya kumpenda mtoto wa tajiri. Nina haki ya kumpenda mtoto wa tajiri kama Anita. Bas tulianza mazungumzo lakini baba Anita akaniuliza John upo tayari kumwa mwanangu Anita? Nilitabasamu nikamwambia nipo tayari muda wote. Ndio maana nilikuja kujitambulisha na ukanifukoza. Lakini nampenda sana binti yako Anita. Na nitafurahi sana kama siku mkikubali ni moyo Anita. Baba yake Anita alicheka akaniambia yuko tayari ni moyo Anita. Kwani Anita hataki kwenda kusoma na wala hataki kula chakula sababu yangu. Nilishangaa sana kusikia nikamuuliza baba yake Anita, unakumbuka siku uliyoniambia kwamba Anita umemtafutia mtu mwingine wa kumoa tena msomi mwenye mali? Sasa itakuwaje leo hii umekuja kuniambia upo tayari ni moyo binti yako Anita? Baba yake Anita alikataa, akasema hapana. Ila tu alikuwa ananitesha na hakutaka niwe na mtoto wake Anita, kwa ni bado ni mwanafunzi. Mjomba wangu alikuja akanikuta nazungumza na baba yake Anita. Alitusalimia lakini akaniuliza, "Mjomba, huyu mgeni ni wa wapi? Mbona amekuja bila taarifa?" Nilimtambulisha baba yake Anita kwa mjomba. Ya kwamba huyu ni baba yake na mpenzi wangu Anita. Mjomba alishangaa akasema, "Mjomba, bona wanakufatafata hapa nyumbani." Lakini ukienda kwao wanakufukuza unarudi hapo nalia. Ipo siku watakuwa. Itabidi uwe makini sana na hawa matajiri. Baba yake Anita alinyamaza Kenya. Alitamani kuondoka lakini akasema John, "Bona mjomba wako ana maneno makali sana. Ana maneno mazito kiasi hiki." Nikamjibu hapana, mjomba wangu anaumia sana mimi ninapokuja kwenu kumtembelea mpenzi wangu Anita, mnanifukuza na kunita mimi ni mjinga sina elimu. Mjomba aliondoka kaingia ndani nikabaki mimi na babake Anita. Tulikaendelea na mazungumzo lakini akaniuliza, "Kwa nini Anita hataki kwenda shule?" Ah, nikamwambia, "Mimi sijui. Labda hataki tu kusoma." Babake Anita aliniomba sana, nimwambia Anita ende shule. Ghafla Anita alinipigia simu akaniambia, "Hawezi kwenda chooni na kuniacha mimi." Hawezi kwenda chooni na kuniacha mimi mpenzi wake. Babake alishangaa sana kusikia hivyo. Akaniomba sana nijitahidi kuongea na binti yake Anita ili aende kusoma. Baba yake Anita aliniambia niende nyumbani kwake, nikajitambulisha. Kwani wamekubali ni moyo Anita. Nilibaki najiuliza, "Leo kuna nini?" Mbona kakubali ni moyo binti yake Anita tena kanifuata nyumbani? Nilichukua simu nikampigia mpenzi wangu Anita nikamwambia kwamba babake amekubali ni moyo. Hivyo nijiandae kwenda kujitambulisha ili familia wanitambue kwamba mimi ni mchumba wake na Anita. Anita alifurahi sana kusikia hivyo. Alifurahi sana Anita. Akanisisitiza nisiache kwenda tena. Tena inabidi niwahi ili wazazi wake wakanijue. Kwa kweli siku hiyo ilikuwa ni siku ya kipekee sana kwangu. Sikutegemea kama kuna siku wazazi wake Anita watakubali ni moyo binti yao. Lakini Anita aliniambia mambo mengi sana siku hiyo. Akasema mpenzi wangu John, nakupenda sana. Nimefanya mengi sana kwa ajili yako. Kwani nimekataa kwenda chuoni na hata kula. Sikutaka kwa ajili yako. Hivyo basi kama wazazi wangu wamekubali unioe, 
na kuomba sana usijuka ni saliti nitaumia sana nilifurahi sana nikasema usijali mpenzi wangu Anita siwezi kukufanyia kitu kama hicho kwani hata mimi nakupenda sana Siku ya kwenda kujitambulisha ilipofika nilijiandaa vizuri sana nilipendeza na kumwaga mjomba wangu ya kwamba naenda kujitambulisha kwa mpenzi wangu Anita. Mjomba aliniruhusu lakini akasema niwe makini sana. Niliondoka mpaka kwa kina Anita nilipofika walinipokea vizuri sana. Walinikaribisha ndani. Walinikaribisha ndani lakini nilipoingia ndani niliona watu watatu wamevaa mavazi yanayoficha nyuso zao. Sikuweza kutambua ni watu gani. Nilisikia sauti ikisema chuchuma. Sikuelewa kinachoendelea. Kumbe walikuwa wananiambia mimi mwenyewe. Nilishtuka. Nilipigwa makofi hapo hapo ndipo nilipokumbuka kauli ya mjomba alioniambia kwamba niwe makini sana na familia za kimatajiri. Nilisikia babake Anita akisema mfundisheni adabu hiyo. Anajifanya anajua sana kupenda sasa leo. Ndio mwisho wa mapenzi na mtoto wangu Anita. Walinipeleka kwenye chumba chenye giza nene sana. Na hapo ndipo walipoanza kunipiga. Nililia sana kwa sauti. Nililia sana. Nikasema Anita mpenzi wangu nateseka kwa ajili yako. Sauti yangu ilimfanya Anita ashtuke na kuja kuniangalia. Lakini alinikuta nimeshaumia sana kiasi kwamba hata sura yangu hakuitambua. Lakini aligundua sauti yangu. Anita aliponiona alilia sana. Akamwambia baba yake baba Nombo simu uwe mpenzi wangu. Ni bora nife mimi kuliko mpenzi wangu John. Kwa nini nampenda sana? Baba yake aliposikia mtoto wake analia kwa uchungu sana. Akanitaka waniachie. Alikuja, aliwazuia kunipiga. Waliacha kunipiga lakini waliniburuza na kunitoa nje kama mzoga. Anita alienda kwa baba yake analia. Alifika akapiga magoti akisema kwamba hawezi kuishi bila mimi. Hivyo basi anaomba waamruhusu aje kwetu. Lakini baba yake hakutaka kabisa hata kusikia jina langu tu. Niliondoka nikijivuta mpaka nyumbani kwetu. Nilipofika nyumbani nilimkuta mjomba. Mjomba akaniuliza, "John, umekuaje? Mbona umetapaka damu na unachechemea?" Nilimficha mjomba wangu. Sikutaka kumwambia ukweli, ilibidi nimdanganye. Nikamwambia nimepata ajali, nimeanguka kwenye pikipiki. Mjomba alinichukua. Akanipeleka hospitali kutibiwa, kwani nilikuwa nimeumia sana. Nilipofika hospitali nililazwa. Mjomba hakuwa na hela ya kuweza kulipia matibabu. Lakini Anita alinipigia simu tukazungumza, akaniomba msamaha, akisema kwamba mpenzi wangu John, mambo ni sawa, najua umeumia sana. Lakini naomba nije nikuone huko hospitalini. Nilimkubalia kweli Anita alikuja kunijulia hali. Alitoa gharama zote za matibabu. Mjomba akaniuliza, "Huyu ni nani yako? Mbona kalipia gharama za matibabu?" Nikamwambia mjomba, "Huyo ndiye mpenzi wangu Anita. Amekuja kuniuguza." Mjomba alimpenda sana Anita. Akaniambia nimepata mpenzi ananipenda. Hivyo itabidi nimpende na kumheshimia. Anita alipigwa simu na baba yake akaulizwa uko wapi. Anita akasema, "Nipo kwa mpenzi wangu John, nimekuja kumsalimia." Baba yake alishangaa kuona Anita bado ananipenda. Akasema kumbe hutaki kwenda kusoma kwa ajili ya mpenzi wako John. Anita alisema, "Hawezi kwenda. Hawezi kwenda kuniacha mimi na kwenda kusoma." Baba yake alichukia sana na akasema, "Sitaki kukuona ukizungumzia mambo ya mpenzi wako John. Na kama hutaki kusoma, ni sioni umekuja nyumbani kwangu." Anita aliamua kuondoka nyumbani kwao baada babake kukataa kuzungumzia mambo ya mpenzi wake John. Lakini aliandika barua akisema baba, mimi siwezi kuishi hapa nyumbani kwa sababu mimi sina uhuru wa kufanya maamuzi yangu. Kwa kuwa umekataa nisizungumze mambo ya mapenzi na mpenzi wangu John, naondoka na usinitafute. Baba yake Anita aliporudi kutoka kazini alikutana na ile barua ipo mezani. Alienda kwenye chumba cha Anita hakumkuta, 
alikuta kitanda tu kwani Anita alikuwa ameshaondoka. Alimtafuta kwenye simu lakini Anita hakupatikana. Ilibidi amuulize mke wake. Lakini mke wake hata yeye hakujua kwani Anita alipoondoka aliondoka bila kumwaga mtu yoyote yule pale nyumbani. Anita alinipigia simu. Akanambia John, nimetoroka nyumbani. Hivyo basi naenda kuishi kwa rafiki yangu. Naenda kuishi kwa rafiki yangu kijijini. Kusema kweli nilishangaa sana. Nikasema ah, Inabidi uwe makini sana. Wazazi wako wasijue ulipoenda Anita. Anita alipofika kwa rafiki yake, alipokelewa na kuanza kuishi kijijini. Baba yake alianza kumtafuta sana, lakini hakufanikiwa kumuona. Baba yake ilibidi atoe taarifa kwenye vituo vya polisi waweze kumsaidia kumtafuta Anita. Polisi walijitahidi sana kumtafuta lakini Anita hakuonekana. Ilibidi watangaze kwenye vyombo vya habari ya kwamba mtu yote atakayefanikiwa kumuona Anita atapewa zawadi nono. Pamoja na kutangaza donge nono lakini Anita hakupatikana. Mama yake Anita alianza kumlaumu mume wake. Huku akitaka mtoto wake Anita apatikane. Baba yake Anita alikosa amani kabisa. Ikabidi aje kwangu. Ilibidi aje kwangu kumuulizia Anita. Nilikataa, nikamwambia mimi sijui alipo, sijui alipo binti yako Anita. Walijitahidi sana kulibembeleza lakini sikusema chochote. Baba yake Anita akaniuliza John, nikupe nini unipeleke kwa Anita? Nikamwambia Kikweli sina taarifa kuhusu Anita. Kwa sababu tangu nipigwe sijawahi kuongea naye wala sijawahi kukutana naye. Babake Anita alirudi nyumbani kwake lakini alipofika alimkuta mke wake akidai ya kwamba Anita apatikane. Siku moja Anita alimpigia simu mama yake. Akamwambia kwamba yeye ni mzima sana, tena yuko salama. Hivyo basi wasiangaike kumtafuta. Mama yake alishtuka sana akamuuliza Anita mwanangu uko wapi? Anita baada ya kusema hivyo aliwaambia tu ya kwamba nilikuwa nakusalimu mama. Anita alikata simu. Mama yake alipiga simu kujua alipo binti yake Anita lakini simu ya Anita haikupatikana tena. Aliizima ile simu. Mama yake alibaki na waza sana. Hali iliyomfanya aje kwangu. Alikuja kwangu kuzungumza na mimi. Lakini mimi nikamwambia mama, sijui Anita alipo. Siku moja Anita alinipigia simu na kuniomba tukutane ili tuweze kuzungumza. Nilimkatalia Anita, nikamwambia, "Anita usije mjini. Labda mimi nije huko kijijini tuweze kukutana. Huku mjini ukionekana tu wewe ni dilu unatafutwa. Mimi ndo nije huko kijijini." Kiukweli nilienda kijijini kukutana na mpenzi wangu Anita. Nilipofika Anita alinipokea, tulianza maongezi. Lakini nilimshauri sana Anita arudi nyumbani kwa wazazi wake. Wazazi wake wanangaika sana kumtafuta. Anita alikataa kurudi kwao akasema ya kwamba John, siwezi kurudi nyumbani mpaka wazazi wangu watakaponiruhusu kuolewa na wewe. Anita akamwambia John ya kwamba John ukirudi mjini kamwambia mamaangu ya kwamba nipo kijijini kwa rafiki yangu Mage. Bas kweli niliporudi mjini nilimtafuta mama yake Anita nikamwambia baada ya kusikia hivyo alifurahi sana. Akajua mtoto wake amepatikana. Ilibidi amwambie mume wake Anita Ademo kurudi nyumbani baada ya kumwambia kwamba wazazi wake wanateseka sana. Wanateseka sana kumtafuta. Anita alipofika nyumbani, mama yake alipomuona alifurahi sana. Alimpokea na kumkumbatia. Akamuliza mwanangu, "Ulikuwa wapi siku zote tumehangaika kukutafuta upatikani?" Mm. Mm. 
Anita Aliguna akasema nilimo kuondoka nyumbani na kwenda kuishi kijijini kwa rafiki yangu Mage. Mamake alishangaa sana kusikia hivyo ilibidi amtaarifu mume wake ya kwamba mtoto wao Anita amerudi nyumbani. Mume wake alikuja nyumbani kumwangalia kama kweli Anita karudi. Alipofika alimkuta wakasalimiana lakini baba yake naye alipenda sana kujua binti yake alikuwa wapi Anita. Anita alimwambia lakini baba yake hakuamini alijua kwamba alikuwa kwa mpenzi wake John. Baba yake akauliza, "Kwa nini uliamua kutoroka nyumbani?" Nilitoroka kwa sababu wewe hukutaka niishi hapa nyumbani. Na wala hukupenda niwe na mahusiano na mpenzi wangu John. Kwa hiyo Anita ulitoroka ili ukaishi kwa John? Hapana baba. Niliona nikiendelea kuishi hapa nitaleta ugomvi kwenye familia. Hivyo nikamkuondoka. John alipiga simu kwa Anita kumuuliza kama yuko nyumbani. Hapo ndipo baba yake Anita alijua ya kwamba Anita alikuwa kwa John na wala hakuwa kwa Mage. Baba yake Anita alianza kumtukana sana Anita. Hali iliyomfanya mama yake aingilie kati na kuzuia. Watu wamependana wao wenyewe wawili. Kwa nini unazuia wasiwane? Alisema mama yake Anita Babake Anita alicheka sana. Akasema mtoto wangu Anita hawezi kuolewa na mtu kama John hata siku moja. Ina maana John sio mtu au kwa kuwa ni maskini. Aliuliza mama yake Anita. Ina maana mama Anita na wewe unakubali binti yetu Anita aolewe na mtu kama John? Mwanaume suruari asiye na chochote. Alisema baba yake Anita, Anita alilia sana. Alianza kusema, "Mpenzi wangu John, wewe ndio uliyesababisha haya yote yatokee. Mimi sikutaka kurudi nyumbani. Lakini wewe ulinishauri nije nyumbani. Ona sasa nimeleta ugomvi kwenye familia yetu." Baba yake Anita alisikia kauli zile. Ilibidi aulize, "Kwa ni John ndiye alikushaurudi nyumbani?" Ndiyo, mimi sikutaka kuja tena hapa. Mm. Baba yake Anita alipata kigugumiza akasema kumbe John ana akili. Alikwambia urudi nyumbani eh? Bas ngoja nikuache sasa. Kumbe uwezekana hana mali lakini akawa na mipango mizuri na mkafanikiwa. Alisema baba yake Anita. Kwa nini unafikiri John hana akili? Au kwa kuwa unamuona kila siku anakuja hapa kwa Anita? Alisema mama yake Anita, baba Anita likaa katafakari kidogo. Kisha kamuita Anita na kumuuliza mwanangu, "Unampenda John?" "Ndio baba, nampenda sana mpenzi wangu John." Baba yake Anita alimpigia simu John. Aliponipigia simu akaniuliza John Unampenda mtoto wangu. Unampenda mtoto wangu Anita, upo tayari kumoa? Nikamwambia mzee nampenda sana binti yako. Nipo tayari muda wote ndipo nyewe wazazi wake mtakubali. Baba yake Anita alikuja nyumbani kwetu. Na alipofika alinikuta na choma mkaa. Akanisalimia akasema pole na kazi nikamwambia asante mzee. Sunajua mimi maisha yangu ni magumu sana kwa hiyo bila kupambana hali yangu inakuwa sio. Mjomba wangu na yeye umrudumenda sana. Hivyo basi nafanya hivi ili kuhakikisha kwamba mkono unaenda kinywani. Baba yake Anita hakuelewa nilichokuwa nimekizungumza akaniuliza unamaanisha unasema una, una, unamaanisha nini kusema hivyo? Nikamwambia mzee mimi bila kufanya kazi ya kuchoma mkaa tutakufa na njaa kwa ni hii ndio kazi inayonifanya niishi hapa mjini. Babake Anita akasema, "Uji wangu hapa kwako napenda kukutaarifia kwamba tumekubali moyo wa Anita. Hivyo basi tabidi ujiandae kufunga ndoa mwezi ujao." Kusema kweli sikuamini ile kauli. Niliona kama vile ndoto ya mchana mchana. 
Nikapigwa simu na mpenzi wangu Anita ndipo nilipoamini. Walianza maandalizi ya ndoa, walitoa kadi za harusi. Lakini watu hawakuamini kama mimi nitamoa Anita. Hawakuamini. Siku ya harusi ilifika. Siku ya harusi ilipofika watu walijitokeza kwa wingi sana na kuja kushuhudia ndoa hii ya mtoto wa tajiri na mtoto wa maskini ambaye ni mimi John. Mtoto wa kitajiri ambaye ni Anita. Watu waliona kama maigizo fulani kumbe ni kweli. Mpaka siku nilipokuja kuishi na Anita kwenye mji wetu ndipo alipojua ni kweli. Niliendelea kuishi mimi na Anita kwenye mji wetu lakini Anita alinishauri sana. Inabidi nikasome. Walau hata elimu ya biashara tu ili niweze kuanzisha shughuli za kibiashara. Ni kweli niliona wazozo uli nilianza kusoma katika chuo cha biashara kinachoitwa NBA. Nilifanikiwa kumaliza elimu yangu stashahada na kutunukiwa kwa sababu mimi nilikuwa nimefanya vizuri sana kwenye masomo yangu. Niliporudi nyumbani baada ya kumaliza masomo. Mke wangu alichukua cheti changu na kukiangalia. Hakuamini kama mume wake ndiye niliyefanya vizuri hadi kutunikiwa kile cheti. Anita akaniuliza, "Mume wangu kumbe uko vizuri?" Nikamwambia kawaida tu mke wangu. Tulianzisha biashara yetu hali iliyopelekea kubadilisha maisha ilibadilisha maisha kwa upande wangu mimi kwa sababu Anita alikuwa ni mtoto tajiri nikaanza kubadilisha maisha yangu nikawa mtu mkubwa na nikaanza kuwa maarufu nilifanikiwa kuanzisha kampuni iliyojulikana kwa jina la Upendo Company Limited kampuni hii ilikuwa ni maarufu sana kutokana na usimamizi mzuri Nilikuwa na usimamizi mzuri sana kwenye kampuni yangu. Na wafanyabiashara wote walitokea kunipenda sana na kuipenda pia kampuni hii ya Upendo Company Limited. Nam. Baada ya muda Anita alipata ujauzito na kuzaa mtoto wa kiume aliyekuwa anaitwa Bahati. John alifurahi sana kupata mtoto wa kiume. Lakini aliamua kumpa jina hilo kutokana na shida alizokuwa anazipata mpaka kumoa Anita. Baada kujifungua, Anita wazazi wake walikuja kumuona. Walishangaa sana kuona John anamiliki kampuni tena ana maisha mazuri sana. Waliuliza nini siri ya mafanikio. Ni Mwenyezi Mungu tu katujalia lakini mume wangu John alienda kusoma mambo ya biashara ndio maana tupo hivi mpaka sasa alisema Anita ha? kumbe hakuna maskini hapa duniani si tulijua mtoto wetu utapata shida kwa na mtu asiye na elimu walisema wazazi wake Anita msikilizaji baada ya muda John alirudi kutoka kazini. Aliwakuta wazazi wake na Anita. Wakasalimiana. Walimpa pongezi nyingi sana John kwa hatua ya maisha aliyoifikia. John alifurahi sana na kuanza kuzungumzia mambo ya familia yake jinsi walivyoishi na Anita. Kwani ni familia nzuri sana iliyoja furaha, amani na upendo. Kwani kila mtu alienda kumtembelea John, alikuwa akisifia juu ya mji wake walivyo karimu. Wazazi wake Anita walirudi nyumbani kwao. John aliendelea na shughuli zake za biashara. Huku mpenzi wake Anita akilea mtoto lakini siku moja Anita aliuliza, "Mume wangu, nikimaliza kunyonyesha mtoto wetu bahati, akikua nitaenda kusoma?" Usijale mke wangu. Utaenda tu, kwani napenda sana usome. <sighs> Sawa mume wangu. Ndio maana nakupenda. Huna matatizo kabisa. Alisema Anita baada ya mtoto wao kukua, walimtafutia shule, alianza kusoma shule ya awali. John alimfuata mjomba wake na kuja kuishi naye kwake. Baada ya mwezi mmoja, Anita alitaka kwenda kusoma ile kamalizie elimu yake ya chuo. 
alitaji kwenda kusoma kama lize elimu yake ya chuo kikuu huko nchini Uingereza katika chuo kikuu cha Oxford. Anita alimwambia mume wangu John, mwezo jao unaenda masomoni nchini Uingereza. John alimuuliza mke wangu, unasoma upate nini ambacho akipo hapa nyumbani? Kama hela zipo, magari na nyumba zipo, na mko katujalia mtoto tumepata. Unafata nini mpaka Uingereza? Alisema John akawa na lengo la kwamba Anita asiende kusoma. Akiwa na hofu kwamba Anita akienda nchini Uingereza atapata wanaume wengine huko wazungu. Lakini Anita alisema mume wangu, "Tulisema mtoto akikuwa nitaenda kusoma." Sawa. Lakini sasa hivi unaona kazi ni nyingi. Kwa nini usibaki unisaidie kusimamia kampuni? Anita alijitahidi sana kuongea na mume wake ili aende akasome lakini John hakupenda. Hakupenda kabisa Anita akasome nje ya nchi. Alisema, "Kama mke wangu ukienda kusoma, mimi nitabaki na nani? Na hizi kazi atasimamia nani?" Mume wangu, mimi nitarudi tu. Na nikimaliza masomo, nitarudi, acha niende nikamalize stashahada yangu nchini Uingereza mume wangu. Alisema Anita. John alifikiri ya sana kisha akasema usijali mke wangu. Utaenda tu kusoma. Ngoja kwanza nitafute mfanyakazi ili awe ananisaidia kusimamia kampuni. Maana najua wewe ukiondoka mimi majukumu yatanizidi. Wakati huo mtoto wao Bahati alikuwa bado yuko kidato cha nne. Siku moja Bahati alikuja nyumbani toka likizo. Akaambia wazazi wake kwamba kapata mchumba anataka kuolewa. He. Wazazi wake walishangaa sana. Wakauliza umechoka kusoma unataka kuolewa? Hapana mama. Sunujua mimi hivi ni mtu mzima. Kwa hiyo sio vibaya kuwa na mchumba. Hivi ni watoto. Watoto wa kidijitali. Mbona mweleweki? Yaani una mchumba wakati bado ni mwanafunzi? Mama, kwani kuna tatizo gani kuna boyfriend? Mwanangu, siku hizi maisha ni magumu sana. Soma kwanza. Wanaume wapo tu. Alisema mama yake. Haya mama, nimekuelewa. Nikimaliza kusoma nitaolewa. Si ndio? Aliuliza yule binti Bahati. Ndio utaolewa tena utaolewa na mwanaume mzuri mwenye elimu na maisha yake yatakuwa mazuri na wewe utakuwa na maisha mazuri mama mbona uliolewa bado unasoma na baba alikuwa hajasoma tena alikuwa maskini hapana mwanangu unajua mimi nilikuwa mkubwa nilikuwa chuo kikuu tofauti na wewe bado uko sekondari na istoshi babako alikuwa na upendo wa dhati kwangu. Hali iliyonifanya niweze kumpenda na kukubali kwa lona. Japokuwa wazazi wangu hawakutaka mimi niolewe na babako. Lakini nilionyesha msimamo wangu kuhakikisha mimi na kuwa na babako. Lakini sasa hivi nataka niende nikasome nchini Uingereza nikamalizie stashada yangu katika chuo kikuu cha Oxford. Alisema Anita akimwambia mtoto wake Bahati Unaenda lini mama kusoma? Nasubiri babako aniruhusu nitaenda muda wote. Kwani baba kakukataza kwenda kusoma? Aluliza bahati. Ghafla baba yake alikuja. Alikuta wanaongea akauliza vipi? Mbona mmeka kinyonge sana kuna tatizo gani? Hakuna tatizo mume wangu. Tunazungumza tu mambo ya kawaida kuhusu mambo ya shule. Alisema Anita akimwambia mume wake Baba mbona utaki mama aende nchini Uingereza kusoma? John alishangaa sana alipoulizwa hilo swali. Akajua kwamba mke wake alikuwa amechukia. Alimwita Anita akamwambia ajiandae kwenda kusoma. Anita alifurahi sana. Alianza maandalizi na kesho yake ilipofika asubuhi John na mtoto wake Bahati walimsindikiza Anita hadi uwanja wa ndege wa taifa lakini John alimsihi sana Anita awe makini 
na makundi mabaya huko chuoni. Hata mtoto wake bahati naye alimsisitiza mama yake. Mama ukifika huko chuoni usimsahau baba kwa sababu baba anakupenda sana. Anita akasema siwezi kumsahau mume wangu hata mimi pia nampenda. Anita alipofika chuoni alijitahidi sana kusoma na kujipusha na makundi mabaya. Lakini kila siku asubuhi na jioni alikuwa akipiga simu kwa salimia nyumbani. Siku moja Anita alipata rafiki huko chuoni. Kumbe rafiki huyo hakuwa na tabia nzuri. Alimshawishi sana Anita kujiunga na makundi mabaya ya wasichana na makahaba. Hali hii ilimfanya Anita asimkumbuke tena John. Baada ya kimya cha muda mrefu bila kuwasiliana na John, alima kumpiga simu Anita. Lakini Anita hakupokea simu hiyo ya John. John aliwaza sana. Lakini akajua pingine yuko na masomo darasani. Ulipofika muda wa saa tano hivi usiku, John alipiga simu tena lakini Anita alikata ile simu. Aliandika message akisema John, please, I'm busy. So you may call me later. John alipata na wasiwasi sana akajua Anita yuko na mwanaume. Ilikuwa ni mara ya kwanza kutumiwa message iliyoandikwa kwa lugha ya Kiingereza. Hali iliyomfanya John agundue kwamba Anita amebadilika. Anita hakutaka kupokea simu ya John. Kumbe alikuwa busy na mwanaume. John hakupata usingizi kabisa. Alisia kwamba mke wake anatumika. Ilipofika asubuhi John alichukua simu na kumpigia tena Anita. Alipokea simu wala hakusalimiana lakini John akauliza mke wangu, "Kwani jana? Kwani ni jana ukupokea simu? Ulikuwa unafanya nini?" "Kwani wewe unahisi nilikuwa nafanya nini? Au haujui kwamba mimi niko masomoni?" <sighs> "Natambua hilo Anita." Lakini satano usiku uko masomoni, masomo gani hayo? Hadi muda huo. John, utajua mwenyewe sasa. Tena naomba uniache. Nawahi kipindi darasani. Anita alisema hivyo kisha akakata simu. Hali hii ilimfanya John akose furaha kabisa na kuonekana kama ni mgonjwa. Mtoto wake bahati akamuuliza baba, "Mbona una furaha leo?" Mbona huna furaha kama siku zote unaumwa baba? John akamwambia hapana mwanangu. Kuna vitu vijakaa sawa. Ndio maana unaniona niko hivi. Alisema John kumwambia mtoto wake. Baba, naomba uniambie vitu gani hivyo hadi ushindwe kwenda kazini. Mwanangu. Mengine mambo ya watu wakubwa. We bado mdogo ukikua utahiji watu. Hai baba, lakini naomba simu niongee na mama. Nimemkumbuka sana leo, siku nyingi sijamsalimia. <sighs> Mwanangu, mama yako siku hizi kabadilika sana. Toka ende kusoma Uingereza. Kabadilika. Sijui kama atapokea simu, hata kama nikimpigia. Alisema John akimwambia binti yake bahati. Mama amebadilika. Kwa nini siku hizi apokee simu yako? <sighs> Mwanangu, ni story ndefu. Nikianza kukusimulia hutamini, lakini ndio hivyo. Kwa kweli Alizungumza maneno hayo John na kumfanya mtoto wake bahati anze kuwaza. Mama kafanya nini? Hadi mimi sikuizi hataki kunijulia hali. Au wamekosana na baba. Lakini hapana. Baba angeniambia yaweza kuwa mama yuko chuoni kapata mwanaume mwingine. Ndio maana baba anasema kabadilika mama. 
alijiuliza mtoto bahati. Kukua bahati alikuwa bado ni mwanafunzi alirudi shule baada ya likizo kuisha. Lakini babake alimsihi sana ya kwamba huko shuleni ajiepushe na makundi mabaya na asome kwa bidii. Na asome kwa nguvu zote kwa elimu ndio kila kitu. Bahati alimuelewa sana babake. Hivyo alivyofika shuleni hakutaka kufanya mambo ya jabu ajabu. Alijikita kwenye kusoma na kumomba Mwenyezi Mungu hali iliyomfanya bahati afanikiwe katika masomo yake. John aliendelea kuwa na mpigia simu Anita. Lakini kadiri siku zilivyokuwa zinazipozidi kwenda ndivyo Anita naye alipokuwa anazidi kubadilika na kuwa mbaya. Mpaka alifikia wakati akawa anapigiwa simu hapo K. Anakuja na jibu SMS baada ya wiki moja kupita. Hali iliyomfanya John kukosa amani kabisa hata kushindwa kusimamia kazi zake vizuri. John aliamua kwenda kwa rafiki yake muda mrefu sana ambaye ni Peter. Alikwenda kuomba ushauri. Peter akamwambia, "John rafiki yangu, kwanza pole sana. Lakini unatakiwa siku moja uende huko chuoni ili uweze kujua nini anachokifanya nita wako." Unaweza kujua yupo chuoni, kumbe kaolewa. Ndio maana nakufanya hivi. Alisema Peter kumwambia John, "Ushauri wa Peter ulimgusa sana John." hali iliyomfanya ajue kwamba Anita kapata mwanaume mwingine. John alitoka hapo akaenda hadi kwa wazazi wake na Anita. Aliwataarifu juu ya tabia ya Anita. Wazazi wake hawakuamini alichokisema John. Nao walimpigia simu Anita lakini hakupokea. Wakajua yupo darasani, wakasubiri muda wa usiku wakampigia tena. Hapo ndipo ilipokuwa shida kabisa. Alipokea mwanaume akauliza wewe ni nani na unamtafuta nani usiku huu Wazazi wa Anita walishangaa Kwa kuwa muda huo John hakuwepo hakumwambia chochote lakini waliamini kwamba Anita amebadilika sana John aliendelea kufanya shughuli zake za kusimamia kampuni yake lakini hakuna furaha Siku moja mjomba yake alimuita akamwambia John mjomba wangu nina maongezi na wewe John alienda kuzungumza na mjomba wake alipofika akaulizwa Tangu mke wako Anita atoke hapa nyumbani na kwenda Uingereza kusoma Unaonekana ni mtu mwenye mawazo siku zote kwa nini Kwa nini mjomba wangu John eh Au mke wako aliondoka bila ruhusa yako pana mjomba Anita nimemruhusu mimi mwenyewe kabisa aende akasome Lakini sasa hivi mwenzangu hanikumbuki na hata nikimpigia simu apokee mm. Pole sana mjomba Lakini kwa nini usiende huko chooni ili ujue kama kweli yuko masomoni maana wanawake siku hizi ni waongo sana Unaweza kukaa huku unahudumia kila kitu ukijua kwamba mke wako yuko chuoni kumbe hata chuoni hajafika akaishia mtaani tu akawa na wanaume wengine <sighs> Sawa mjomba nitakwenda huko Marekani muda sombre Nam kweli kesho yake asubuhi John alisafiri mpaka Uingereza katika chuo kikuu cha Oxford kwa ajili ya kumuona Anita. John hakuwa ni mwenyeji na hakuwa na mwenyeji yeyote kule. Hivyo ilikuwa ni vigumu sana kupata habari za Anita. Ilibidi aende kwenye vijio vya wanaume ili apate mtu mwenyeji. John alifanikiwa kumpata kijana mmoja na esoma na Anita. Aliyekuwa anaitwa Samson. Lakini alijaribu kumuulizea. John akasema amekuja kumsalimia mke wake Anita. Samson akaguna. Mm. Alishtuka akamuuliza bro Anita ni mke wako Bona simjui Maana hapa chuoni watu ni wengi sana wenye jina hilo Lakini kuna dada mmoja anatokea Tanzania Tunasoma naye darasa moja Na hisa atakuwa ni huyo Lakini Bona yule ajaolewa ah. 
Samson. Huyo ni mke wangu. Naomba nipeleke nikamona. Bro. Huyo Anita unayemsemea wewe ni mke wako unajua ana matendo ya ajabu sana. John alianza kuzungumza na Samson. Akimuuliza tabia ya Anita. Lakini Samson alimwambia kwamba Anita ninayemfahamu mimi hajaolewa. Hivyo ikabidi John atoe picha ya mke wake Anita. Hali iliyomfanya Samson yakubali kwamba Anita akaolewa. Lakini akauliza bro, kwani usimpigie simu aje mwenyewe. <sighs> Samson, nimempigia simu patikani. Lakini naomba tu unisaidie. Unipeleke alipo Anita nikamuone. Alisema John, Samson akaanza kumwambia. Pole sana John. Kwa sababu Anita tangu afike chuoni ameingia darasani mara tatu tu. Na siku zingine huwa anapiga misele tu hapa jijini. John alibaki anashika kichwa na kusema da ama kweli ukiona nyani mjini ujue anafugwa. Samson hakuelewa John ana maana gani kusema hivyo. Akamuuliza John, unamaanisha nini? Namaanisha hakuna nyani anayeishi mjini bila mtu wa kuishi naye na anayemhudumia. Ah. Ni kweli kabisa. Kwa sababu hata Anita huko mjini ana watu wake tena wanaume matajiri. Ndio wanaompa kila kitu. Alisema Samson kumwambia John. John aliomba sana kamaone Anita mahali anapoishi. Lakini Samson akamwambia, "Usiona haraka sana. Najua hata nikikupeleka sasa hivi hatutamkota. Atakuwa wapi sasa hivi?" Aliuliza John, "Ah, kwa sasa atakuwa kwa bwana yake. Hivyo inabidi usubirie mpaka John." Alisema Samson, John alikubali kusubiri. Lakini alianza kumuuliza juu ya matendo yake. "Ah, bro, kwa kweli Anita ni malaya sana. Tena malaya kupindukia. Karibia wanafunzi wote hapa. Wanaume umetoka naye. Alisema Samson. Jonyo. Anita hapa juu kukataa. Yeye anamuita mama wa huruma. Katika chuo hiki. Eh, eh. John hakuwa na kitu kingine cha kuuliza, alumia sana. Samson akamuuliza, "Mbona unasikitika, bro?" <sighs> Samson. Siamini kama Anita ndiye anayefanya mambo haya. Nampenda sana. Na nimehangaika naye sana mpaka kumuoa. Alisema John, huku machozi akimtoka maskini ya Mungu. Wakiwa katika maongezi ghafla lilikuja gari aina ya Range Rover. Ilipaki pembeni. Kumbe alikuwa Anita. Alishuka alikuwa amevaa nguo za aibu, yani alikuwa nusu uchi. John hakuamini macho yake. Aliona kama macho yake yanamdanganya ilibidi asimame na kusogea kwenye lile gari. Ni kweli alikuwa ni Anita. 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 Mke wangu ndio wewe. Bona naona kama ndoto tena ya mchana mchana nikiwa natembea barabarani. <sighs> Alisema John lakini Anita hakujari. Alijifanya hajasikia. Alishuka na kumkumbatia jamaa yake mwenye gari. Baby I love you. Mwa. Alifanya hivyo Anita mbele ya John bila kujali kwamba John ni mume wake. John alishoa nguvu alibaki amedua hatu na kushangaa. Haamini alichokifanya Anita. Samson alimnyanyua na kumweka kivulini ile pumzike. Watu wengi walikusanyika kujua nini kinaendelea lakini Samson hakusema chochote zaidi ya kuambia kwamba watawanyike. Watu walionekana kuzidi kuuliza ili wajue chanzo lakini hakuna aliyewaambia tatizo ni nini. 
John alizinduka alijikuta yuko chini ya melala. Watu wamemzunguka. Akauliza Samson vipi mbona niko hapa? Usijali John. Uko sehemu salama kabisa usiwaze. <laughs> Samson. Na hao watu vipi mbona wamenizunguka? Ulipata mshtuko kidogo kapoteza fahamu. Kwa hiyo hao watu wamekuja kukusaidia. <laughs> Samson. Anita wangu yuko wapi? Nahitaji kumuona. Ah, uh, John. Anita atakuwa ameondoka na mtu wake. Alisema Samson, watu walishangaa sana John alipomuulizia Anita. Wakajua kwamba ni mtu wake lakini wakawa wanajiuliza, Anita gani anayemtaka? Samson akasema, ni Anita yule mama huruma. Kwa kweli watu walipigwa na butwa kusikia kwamba John ni mume wake na Anita. Samson alimpigia simu Anita ili ajue kwamba mume wake amekuja kumsalimia. Hivyo basi ajaribu kujeshimu. Ndio kwanza Anita akajibu sina mume. Na huyo kicha mwenzako sitaki kumuona. Anantia kichafu chafu. Alisema Anita akimwambia Samson kwenye simu. John hakutaka kuamini maneno hayo. Aliona kama vila na danganywa tu. Hivyo alitaka kamuone Anita. Samson alimpeleka mpaka kwa kina Anita na poishi. Wale mkuta akiwa na mwanaume mwingine wamekaa tena kwa kukumbatiana. Hali iliyomfanya John ashindwe kujizuia. John alianza kulia. Akasema mke wangu Anita, najua upo chuoni, kumbe umeolewa. Nani mke wako? Umechanganyikiwa eh? Sitaki ujinga mimi. Mume wangu ni huni ile naye sasa hivi. Alisema Anita, yule mwanaume akauliza, "Anita, huyu ndani yako mbona kama anakufahamu?" "Baby, huyo mimi simfahamu. Atakuwa ni cheese, ndio maana analia." John alibaki amesimama haelewi kinachoendelea. Lakini akasema, mke wangu Anita Umamu kunitukana kisa wanaume wako ulo wapata kuchoni mbona unanifanya hivyo kwani unanifaa mimi au unanifananisha Anita uwakuniulize hivyo mimi ha kwani una nini wewe kaka wewe sifala tu kama falo wengine Alisema Anita kumwambia John Samson alijisikia vibaya sana akamwambia John, "Tuondoke." Lakini John hakutaka kutoka kwa nilitaka kuongea na Anita. John, sasa tuongea naye nini mtu ambaye amekutukana? Kasema kujui. Tena anakutukana. Unajua Samson mimi sio mtu mjinga wa kusafiri kutoka nchini Tanzania mpaka huko Uingereza na kuja kwa mtu ambaye haisimfahamu. Alisema John. Ah, sasa kaka utafanya nini ndugu yangu John? Eh? Kama ndo anakuita Fala. Tena hana habari na wewe. Si bora tuondoke, tumwache afanye mambo yake. Inaniuma sana Samson. Hasa kwa mtu ulimpata kwa shida, tena bado unamhudumia. Yule mwanaume aliyekuwa na Anita akauliza, "Wewe umetoka Tanzania?" "Ndio. Mimi nimetoka Tanzania." Na Anita ni mke wangu. Tena nimeza naye mtoto mmoja. Anita kwa sauti ya juu alisema, "Baby, usimsikilize huyu mjinga na kudanganya tu. Hivi sura yangu hii naweza kuzana mtu kama huyu? Mtu ambaye ajielewi, mwanaume suruari." Kwani yeso mwanaume au unafikiri mimi sikufahamu kama umetoka nchini Tanzania Aliuliza mwanaume wake na Anita ambaye yuko naye hapo ambaye alikuwa anajulikana kwa jina la Bernard Bernard mimi sina mume wala mtoto Huyu hata simfahamu yuko kabisa ndo marangu ya kwanza namuona 
Alisema Anita. Ghafla John alipigwa simu na wazazi wake na Anita. Wakitaka kuongea naye. Lakini Anita hakutaka hata kusikia simu hiyo. Hadi wazazi wako waliokuzaa hutaki kuongea nao Anita. Aliuliza Samson. Kwani? Wewe wazazi wangu unawafahamu? Au unawashawasho tu hapa? Alisema Anita hali iliyomfanya Bernard agundue kwamba Anita ni mke wa John. Aduliza kwa na wazazi wako wapo wapi? Wazazi wangu ni wapo nchini Kenya. Alisema Anita, Bernard alichukua simu ya John na kupigia wazazi wa Anita. Akauliza, "Mnamfahamu Anita?" Ndio, Anita ni mtoto wetu. Kwani kuna nini? Waliuliza wazazi wake Anita kwenye simu. Um, hakuna kitu na je, mnamfahamu John? Ndio tunamfahamu, John ni mume wake na Anita. Mpaka hapo Anita aliumbuka kwa uongo wake. Bernard alimwangalia sana Anita kisha akamuuliza una akili vizuri au una matatizo. Kwa nini unawakana wazazi wako? Hutaki kuongea nao. Na unahisi mimi sikufahamu kwamba wewe ni mzaliwa wa Tanzania? Mpenzi wangu, achana maneno ya watu. Mimi sina mume zaidi yako Bernard. Alisema Anita, John alipata matumaini ya kwamba Anita atakubali kuongea naye. Lakini Anita ndipo alipobadilika na kumfukuza John. Asante. Nashukuru sana Anita. Lakini kumbuka ipo siku utarudi nyumbani. Hapo ndipo utapojua thamani yako. Alisema John kwa huzuni kisha alianza kulia na kuondoka huko akisema. Sikujua kama utabadilika. Lakini wakumbuke hata wazazi wako na usimsahau mwanao bahati. Ni mtoto wako kumza. Baada ya kusema hayo, John aliondoka na kurudi nyumbani Tanzania. John alirudi akiwa na mawazo mengi sana. Alipofika nyumbani, kila mtu akamuuliza, "Kwa nini umekonda sana, John?" Au huko Uingereza ulikuwa hospitali? Hapana. Sikuwahi hata kuugua. Lakini niliyaona huko, bora hata ningeumwa, maana ningepata dawa ningepona. Hmm? Kwani kuna nini, John? Mpaka unasema hivi. Mjomba, ni vigumu kuamini kama Anita ameolewa. Na hayupo choni tena. Adishi na mwanaume mwingine. Alisema John akimwambia mjomba wake akiwa nyumbani. Mjomba, sio swala kulalamika hilo. Ni bora umejionea wewe mwenyewe. Maana ungebaki usingejua yote. Alisema mjomba wake kwa upole sana. Akamwambia mjomba, inabidi usahau ili ufanye shughuli zako. Mtoto wake ambaye ni bahati alirudi nyumbani likizo. Hivyo basi alitaka kujua kuhusu mama yake. Aliuliza mama anaendeleaje huko chuoani. Mwanangu, mama yako ni mzima. Lakini sijui kama atarudi nyumbani tena. Maana ameshaolewa. Na akasema hana mume wala mtoto. Hadi wazazi wake wamekana. Kwa sababu hata wewe amesema kujui. Kwa hiyo baba sasa hivi mama sitamuona tena hapa nyumbani. Sijui mwanangu. Kwa sababu hata mimi sina huo mpango na mama yako tena. Anita aliendelea kuishi na Bernard huko Uingereza. Lakini siku moja Bernard akamuuliza, "Kwa nini ulikataa kuongea na wazazi wako na ulimfukuza John?" Si hata mimi ipo siku kutanikana. Anita linyamaza, akaanza kukumbuka maneno ya John. <sighs> Bernard, mimi John namfahamu. 
tena ni mume wangu ndoa Nime, na nimeza naye mtoto mmoja kwa nini ukisema mapema na ulimtukana John tena ulimtukana kama chizi fulani sikutaka ujue kweli Bernard mwana ungeniacha mpenzi wangu alisema Anita Bernard alijua kwamba Anita ni muongo hivyo basi alimwambia kama kweli anampenda inabidi wazae naye mtoto mmoja tu hali iliyokuwa ngumu sana kwa Anita kwani hakuwa na uwezo tena kuzaa alikuwa amefunga kizazi baada ya kuzaa na John Anita hakukataa alikubali kisha akasema Mpenzi wangu Bernard usijali kuhusu mtoto nipo tayari kabisa tena ni wewe tu unanichelewesha Ungesema toka zamani na isi sasa hivi ungekuwa unaitwa baba Bernard alifurahishwa sana na maneno yale ya Anita hali iliyomfanya tulie na kuendeleza mahusiano Waliishi kwa muda wa mwaka mmoja bila Anita kupata mtoto Anita ilibidi amuulize Bernard Mbona hatuzai au una matatizo mume wangu Sema kama uko vizuri tujue cha kufanya Maana ninapenda sana nikusalie Ah uh, hapana Anita sina matatizo Labla haijakaa sawa tu kwa upande wako wewe Sawa Sawa gani wakati mimi nataka kuzaa Hutaki kuitwa baba kwa sasa? Napenda sana. Tena natamani niitwe baba. Lakini naona wewe kama una matatizo ya kutauza. Aha, Benadi. Mimi ningekuwa na matatizo ya kuzaa, sinisinge sana John. Inabidi ukapime, pengine huna uwezo wa kuzalisha mpenzi wangu. <sighs> kama kupima twende wote. Maana hapa kila mtu atajiona yeye hana tatizo. Mimi nikapima nini Benadi? Wakati uwezo kuzaa nao. Kwa nini ulishai kuzaa Benard? Sijawahi. Lakini naamini mimi ni mzima, sina tatizo lolote kuhusu kuzaa. Benard baada ya hapo alienda hadi hospitalini kupima lakini hakuwa na tatizo lolote. Anita alianza kufikiria, nitanzaje? Nimefunga uzazi au nitumie dawa za kuongeza ukubwa wa tumbo? Ni mdanganye ipo mimba. Benard alirudi na majibu kutoka hospitali ni akasema Anita mimi nimepima nimeambiwa nina uwezo wa kuzalisha sasa inabidi na wewe ukapime ili tujue nani mwenye tatizo Ulikuwa ni mtani mgumu sana kwa Anita kuhusu kupima ah, Benard mpenzi wangu basi usijali Lazima mwezi huu nishike mimba kwani kipindi kile sikuwa vizuri ndio maana sikuweza kubeba ujauzito Benard alizidi kuwa na matumaini kwani hakujua ya kwamba Anita alifunga uzazi na alimwamini sana baada ya kujua kwamba ameshaza mtoto na John. Anita alianza kutumia dawa za kuongeza ukubwa wa tumbo. Na baada ya muda alimwambia Bernard kwamba ana mimba. Bernard alifurahi sana. Alipona kwamba Anita na mimba akasema, "Ukiza hatu, mimi nitakukabidhi mali zangu zote uzimiliki. Na huyo mtoto nitamfungulia akaunti yake." Benadi alisema hivyo sababu lengo lake alitaka mtoto tu na sio kitu kingine. Siku zilizidi kwenda. Muda kujifungua ulipofika, Anita aliwaza, "Nitatoa wapi mtoto ili Benadi ajue kama nimemzalia mtoto wake?" Anita alimwa kwenda hospitalini kuongea na daktari. Ili siku ya kujifungua mwibe mtoto na kweli daktari alibweteka na hela alizokuwa amepewa na Anita. Muda kujifungua ukafika. Anita alienda hospitalini. Alienda na Bernard. Anita alipelekwa kwenye chumba cha kujifungulia, yani leba. Bernard alibaki nje hakujua kinachofanyika kule ndani. Daktari aliingia kwenye chumba cha Anita na kumuliza, "Unataka nikuletee mtoto gani wa kike wa kiume?" "Niletee mtoto wa kiume, tena wewe umeupe, maana mume wangu ni mweupe ili aweze kufanana naye japo kwa rangi tu." Alisema Anita daktari alingia kwenye chumba cha mama mmoja aliyejulikana kwa jina la Mama Esther. Alikuwa amemchoma sindano ya usingizi hivyo daktari huyo alimchukua mtoto na kumpeleka kwa Anita. Anita alifurahi sana 
alimuita mume wake Bernard akamoni mtoto ili waweze kurudi nyumbani Siku zote jambo silo lijua ni kama usiku wa giza Bernard alifurahi sana kuona Anita kajifungua mtoto wa kiume hivyo alijua familia imekamilika Mama Esther aliyeibiwa mtoto alizinduka kutoka usingizini akauliza mtoto wake hakuna mtu aliyejua kama mtoto wake kaibiwa kwani ilikuwa ni usiku sana akamuliza daktari Daktari mtoto wangu yuko wapi? Au bado sijajifungua? Ah, uh, mama hukufanikiwa kujifungua salama. Ulikuwa na matatizo hivyo basi, una mtoto zaidi ya kutoka uchafu tu ndani ya tumbo lako. Mama Esther hakuamini na wala hakutaka kuelewa kabisa alichoambiwa na daktari. Aliamua kwenda kulipoti kituo cha polisi ili aweze kusaidiwa apate mtoto wake. Benadi na Anita waliendelea kuishi kwa furaha sana katika penzi lao. Hali iliyomfanya Anita asikumbuke kabisa kuhusu John. Lakini siku moja John alimpigia simu Anita akitaka kumtaarifu juu ya mtoto wao bahati ya kwamba anamsalimia sana na kafanikiwa kujiunga na masomo ya chuo katika chuo kikuu cha Muhimbili jijini Dar es Salaam. Hivyo basi bahati akimaliza kusoma atakuwa daktari bingwa wa magonjwa ya kina mama. Anita hakutaka kusikia habari za huko nyumbani kwao. Hakutaka kabisa. Hali iliyosababishwa aanze kubishana kwenye simu. Unakataa mtoto wako? Wakati ushafunga uzazi na mtoto mwenyewe umezaa mmoja tu. Unategemea kupata mtoto gani zaidi baada? Unasungumza mtoto? Hujui kama Benard sasa hivi anaitwa baba? Mtoto gani wewe? Wakati uzai tena umeshafunga uzazi. Anita kwa dharau akajibu mjini shule mimi nina mtoto tena wa bila kutoa jasho wala kuvuja damu Mtoto gani huyo? Wewe mchawi au umenunua hospitali? Umemdanganya mpenzi wako meza? Pesa inaongea nimefunga uzazi lakini nina hela na Bernard anaitwa baba Alisema Anita akimwambia John Ghafla Bernard akauliza Anita umemaliza kuongea na mimi nifanye maamuzi yangu Anita alikata simu na kuanza kutetemeka. Kumbe alikuwa anaongea na simu akijua kwamba mpenzi wake Bernard yupo. Kumbe alikuepo akisikia kila kitu. Bernard aliona kama Anita ni muhuni sana. Hivyo basi hata wazo la kumoa lilitoweka kabisa akaanza kufikiria mambo mengine tu lakini Anita akauliza, "Mpenzi wangu vipi? Mbona siku hizi umebadilika sana?" Anita nisikilize. Uwe spendi mtu mwongo. Sizani kama tutafika kwa uongo huu. Alisema Bernard, "Mume wangu, baada ya kukuzalia mtoto ndo unanifanyia visa, visa kama hivi kweli? Hau kutaka mtoto, sungesema. Ningeacha kuzaa kulikoni kunifanyia niwe na mawazo kiasi hiki." Lazima una mawazo Anita. Lazima una mawazo sababu huyu mtoto umemnunua. Kwa hiyo tambua ipo siku mwenye mtoto atampata tu mtoto wake na utambue siku zote kisicho riziki akiliki itafahamika tu Alisema Bernard Anita alinyamaza kimya baada ya kuambiwa hivyo Alisema kimoyo moyo leo nimeumbuka jamani nifanyeje ili Bernard anioe naamini kwamba huyu mtoto ni wake Aliwaza sana kisha kaenda kwa rafiki yake ili akapate hata ushauri tu Anita alifika kwa rafiki yake na ambaye alikuwa anaitwa Zainabu Walianza maongezi lakini Anita alionekana kuwa na mawazo sana. Hali iliyomfanya Zai kumuuliza kwa nini upo hivyo Anita? <sighs> yani basi tu shoga yangu. Yeye ni kuta na utesa moyo wangu. Mm. Yapi hayo tena besti yangu? Niambie tujue cha kufanya. Anita alianza kulia akisema kwamba nitaificha wapi sura yangu. Bernard asiponioa nitaenda wapi mimi maskini? Zainabu akamwambia usijali nitakuhusu hilo. Mimi nitakusaidia. <sighs> Utanisaidia aje rafiki yangu. Wakati Benadi hataki hata kuniona. Hataki hata kuniona na huyu mtoto ameshajua kwamba nilimnunua hospitali. Alisema Anita. <laughs> Shoga yangu. Mambo madogo tu wayo. Na yanaisha vizuri sana. Mimi elo ni kuteni hatari, hayasemeki hata kidogo. 
alisema Zainabu Lakini tatizo lako nitakupeleka kwa babu ni mganga wa kienyeji anaitwa mzee Kindi ni fundi sana na usijali atakwisha tu na Bernard atakuwa tena na wewe tena atafunga ndoa Anita alipata matumaini akajua mambo yamekaa sawa hakuna kitakachoharibika Anita alirudi nyumbani wakapanga siku ya kwenda kwa mzee Kindi ambaye ndiye mganga wa kienyeji Kweli siku ilipofika walienda kwa mganga huyo Walifika Anita akasema shida zake Mganga alicheka sana Alicheka sana mganga akasema Haina shida Mimi ndo mzee Kindi wa Kindi Mganga wa kimataifa tatizo lako ni dogo sana Anita Lakini unatakiwa usiogope Sio sikogopa we nisaidie tu babu nitafanya chochote utakachoniambia na nitakupa pesa utakayohitaji alisema Anita Benadi alionekana kurudi kutoka kazini hakumkuta Anita alimtafuta kwenye simu lakini hakupatikana ilibidi amsubiri mpaka atakaporudi Anita alipewa masharti na mganga ya kwa kama anahitaji msaada inabidi alete damu ya mume wake wa zamani ambaye ni John. Waichanganye na dawa kisha akamwekea Bernard kwenye chakula ili Bernard ampende Anita kama alivyokuwa anapendwa na John. Ulikuwa ni mtihani kwa Anita kitu ambacho hakikuwezekana kabisa. Kwa ni kitendo cha kumuona tu John ilikuwa ni ndoto tena kwa Anita. Mganga kwani kuna masharti vingine tofauti na hilo Mganga akamwambia hilo ni sharti dogo sana kama limekushinda inabidi sasa tukutane kimwili mimi na wewe Hapo ndipo mambo yatakubali Alisema mzee Kindi ambaye ndiye mganga Bado ulizidi kuwa mtani mgumu sana kwa Anita Elbida ondoke akasema kajipange vizuri atarudi siku nyingine Wakiwa njiani kuelekea nyumbani, waliona watu wengi sana wamekaa. Wakajiuliza, "Huu ni mkutano wa nini? Au kitu gani hapa? Kumbe watu hao walikuwa wakizungumzia kuhusu kitendo cha mtoto wa mama Esther kuibia hospitalini." Anita aliposikia hivyo tu alijua amekwisha. Akamwambia rafiki yake kwamba besti yangu, "Huyu mtoto anaitafuto. Mimi ndiye nilimnunua hospitali." Na ndiye huyo hapa nifanyaje haya yote aishi. Mm. Wewe tatizo utaki kufata masharti ya mganga. Lakini ukifanya tu matatizo yote yatakwisha. Utakuwa na amani. <sighs> Zainabu, kwa una nishauri nifanye mapenzi na yule mganga? Au nifanye nini ile matatizo aishi? <clears throat> Anita. Kwani uwezi kitendo cha kulala naye tu? Unaogopa? Eh? Labda una shida. Mbona mimi nimelala naye sana? Ndio maana unaona mambo yangu ni mazuri. Alisema Zainabu akimshawishi Anita kufanya mapenzi na mganga ile matatizo yake aishe. Ni kweli Anita alikubali. Akasema siku akirudi lazima akafanye hivyo ili apate kunufaika. ili apate kuweza kufanikisha mambo yake. Anita alifika jioni sana nyumbani. Siku hiyo alimkuta Benadi yupo ameshatoka kazini. Umetoka wapi jioni hii? Na ulikuwa upatikani kwenye simu. Ah, hapana Benadi mume wangu. Simu ilikuwa na chaji. Ilizima na nilikuwa Nimempeleka mtoto hospitali kupewa chanjo. Chanjo gani kutoka asubuhi mpaka jioni? Bernard aliuliza. Hospitali ah, nilichelewa kwenda lakini punguza sila tuonge vizuri basi. Alisema Anita kisha akamshika mkono Bernard kuelekea chumbani. 
Anita alifika chumbani akakaa kitandani kisha akamlaza Bernard kitandani akaanza kufanya mambo yake ya mubashara. Hali iliyomfanya Bernard asio na hasira tena. Bernard alijikuta kitabasamu. Ama kweli hakuna mtu gaidi, kweli mapenzi yani hasira za Bernard ziliisha kitandani. Kesho yake asubuhi Anita aliwasiliana na John akiulizia maendeleo ya mtoto wake bahati kwani alianza kutamani kurudi nyumbani nchini Tanzania baada ya kuona mambo yanazidi kuwa magumu kule Uingereza John alishangaa sana kuona Anita anampigia simu tena anaulizia kuhusu mtoto John akasema bahati anaendelea vizuri na sasa yupo chooni na karibia kumaliza masomo yake ili aze kufanya kazi alisema John lakini suli mkataa ukasema na huko na mtoto John aliuliza au huko mtoto kamchukua Anita alikata simu na anakwenda kwa rafiki yake ili waende kwa mganga lakini Zainab alimsisitiza sana Anita akifika siogope kufanya chochote atakachoambiwa na mganga Anita alipofika kwa mganga masharti yalikuwa ni yale yale tu japokuwa aliomba sana apewe sharti jingine lakini mganga alikataa sababu alikuwa amemtamani sana Anita. Hivyo basi ili aweze kumsaidia inabidi afanye naye mapenzi. Anita alifikiri sana akaamua kujitoa mhanga akasema, "Litakalokuwa na liwe. Mimi siwezi kufanya mapenzi na mganga." Anita alisema hivyo kisha akawasha gari akaondoka kurudi nyumbani akiwa na rafiki yake Zainabu. Lakini Zainabu akamwambia rafiki yangu, "Naona huna shida. Yaani sharti dogo kama hilo." la nusu saa tu limekushinda. Je, ungeambiwa kuwa mtu? Ungeweza? <sighs> Zainabu. Ni vigumu sana kufanya mapenzi. Mimi na yule babu. Sababu mpaka hapo amelala na watu wengi sana. Nafanya hivyo kwa kuwa afya yangu nisipate magonjo. Alisema Anita akiwa njiani kuelekea nyumbani, ghafla alisimamishwa na polisi kwa ajili ya ukaguzi wa gari. Anita alishuka akiwa na mtoto aliyekuwa amemnunua hospitalini kama ilivyokuwa kawaida siku za mwezi na arobaini. Hapo hapo Anita alikamatwa na kupelekwa kituo cha polisi. Alijitahidi sana kujitetea lakini hakuna aliyemsikiliza. Polisi walifika na kumpeleka mahakamani moja kwa moja. Alifunguliwa kesi ya uwizi wa mtoto hospitalini. Mama huyu aliyeibiwa mtoto hadi kuja hadi mahakamani akidai mtoto wake. Lakini Anita alikataa akasema hajiba mtoto. Ikabidi wampigie simu Benali ambaye ni mume wake. Yaani baba mwenye yule mtoto. Beda ni naye alifika akasema yule mtoto ni wake. Walizidi kubishana sana hali iliyosababisha waende wakapime DNA ili kuthibitisha na kujua mwenye mtoto ni nani. Anita alikosa amani kabisa akajua tayari amepatikana baada ya kupima. Ikabainika kwamba mtoto sio Anita, ni wa mama Esther. Mama huyu alifurahi sana kumpata mwanae. Bernard alichanganyikiwa kabisa. Aliamua kurudi nyumbani akamwacha Anita akiwa kituo cha polisi. Anita alifikishwa mahakamani kwa ajili ya hukumu lakini aliomba kujitetea na kusema yeye hakuiba mtoto bali aliuziwa na daktari. Daktari huyu naye alikamatwa na kufunguliwa kesi. Anita alijilaumu sana kukataa kufanya mapenzi na yule mganga. Akasema ningejua ningelala na yule mganga, pengine nginisaidia hayo yote yasingetokea. Bernard alikuja kumwekea zamana mpenzi wake pamoja na daktari. Lakini daktari huyu alifukuzwa kazi. Anita hakuwa na furaha tena. Alionekana kama mgonjwa. Siku moja Zainabu alienda kumtembelea Anita. Alifika akamwambia best yangu, hayo yote ulijitakia mwenyewe. Kwa kukataa kupata masharti ya mganga. <sighs> Shoga yangu sikujua kama itakuwa hivi lakini naomba twende tena kwa yule mganga maana ana Bernard hanitaki kabisa yani sikuizi amekuwa ni mkali na halali ndani amepata wanawake wengine haikuwa kazi rahisi tena kurudi kwa yule mganga kwani alikuwa hataki kumuona Anita tena hivyo ilibidi waende kwa mganga mwingine ili kuhakikisha Bernard anatulia kwa Anita walienda lakini walipofika masharti yalikuwa ni yale yale tu hata kwa mganga huyo 
Anita hakuwa na ujanja wowote ule ilimbidi akubali kufanya mapenzi na ule mganga. Akaamini ya kwamba akifanya mapenzi na huyo mganga, Bernard atatulia. Na atampenda. Lakini kumbe alikuwa na juu wa maskini ya Mungu. Mganga huyo alikuwa na virusi vya ukimwi hapo ndipo Anita alipopata maambukizi. Anita alipewa dawa za kumwekea Bernard kwenye chakula na nyingine kwenye maji ya kunywa. Lakini Bernard siku hiyo hakutaka kula wala kuoga zaidi ya kumwambia Anita wakapime kama wana maambukizi ya virusi vya ukimwi. Anita hakuwaza kabisa alijiamini kwamba yuko salama. Walienda kupima na baada ya vipimo majibu yalionyesha kwamba Anita alikuwa ni mwathirika wa virusi vya ukimwi. Na Bernard wala hakuwa na maambukizi yote ya ugonjwa huo ukimwi. Anita alilia sana. Akasema mganga umenidanganya kunipa dawa za kupendwa na Bernard. Kumbe unaniua na virusi vya ukimwi. Bernard akauliza ulienda kwa mganga kutafuta dawa za kunipa mimi ili nikupende? Mpenzi wangu Bernard nisamee. Sikujua haya yote rafiki yangu Zainabu ndiye alinipeleka kwa mganga. Kumbe ni muaje? Ndio maana ulimkana John na wazazi wako uliwakata, si ndio? Ama kweli kisicho lizike kiliki. Huyu Anita hakuwa mke wangu. Alikuwa ni mke wa John. Na mimi nilimpata tu mtaani. Alisema Bernard huku akisikitika kupoteza mali na kutumia gharama nyingi sana kwa Anita. Ilikuwa ni kilio tu kwa Anita. Kwani hakuwa na cha kufanya zaidi ya kumlaumu rafiki yake Zainabu na kumkumbuka John. Akasema mume wangu John ulitoka Tanzania na kuja Uingereza. Ulikuja kunisalimia ukijua kwamba nipo masomoni katika chuo kikuu cha Oxford. Kumbe nilishacha kusoma nikaolewa. Na ulipotaka kuongea na mimi nilikukana kwamba sikufahamu na kukufukuza kama mbwa. Sasa na juta. Naumbuka ule usemi wa wahenga usemao. Majuto ni mjukuu. Na ninakumbuka ulilia ukatoa machozi ukisema kwamba nitakukumbuka. Kweli nimekukumbuka tena kwa majonzi makubwa. Nikiwa mwathirika virusi vya ukimwi. Anita adilia sana, lakini kilio chake hakikubadili maamuzi ya Bernard. Anita akamuuliza Bernard, "Unanipenda?" "Siwezi kupenda mtu mchawi. Siwezi kumpenda mtu mwenye HIV." Bernard alisema kimjibu Anita, maneno haya yalimfanya Anita aichoke dunia na kuona ulimwengu ni mchungu sana. Kwani hakuwa na kufanya zaidi ya kwanza kutumia dozi na vidonge vya ARV. Maisha ya Anita yalianza kuwa magumu siku hadi siku. Hata afya yake pia ilibadilika sana. Anita Likonda alikuwa ni mtu wa mawazo mengi sana. Hata Bernard hakumtaka tena Anita. Hakuwa na msaada wote wala hakuwa na mtu wa kumsaidia tena. Anita hakuwa hata na ile nauli ya kuweza kumfikisha nchini Tanzania. Ilibidi apige simu kwa John kuomba msaada wa nauli ili aweze kurudi nyumbani. Anita baada ya maisha kuwa magumu, alitamani kurudi nyumbani, lakini hakuwa na nauli. Alipomomba John, John alishangaa sana kuona Anita naomba nauli. Akauliza, "Unatania au vipi leo hii wewe unaomba hela?" wakati wewe ni mke wa boss kwa nini usimombe mume wako Bernard Najua uwezi kuamini John lakini ujui tu nilioyapitia huko mwenzio yamekupata yapi Mimi ni mgonjwa sana tena muda wote naweza kuiaga dunia na usinione na wala kuisikia sauti yangu tena John alishtuka sana na kuuliza unataka kufa kwa tatizo gani hapa nilipo sasa hivi John mimi nina siku mbili bila kula chakula. Na naumwa sana. Hivyo naona bora tu nife nipumzike. Maana hata Bernard ameshanikataa nitaki tena. Na ameshaoa mwanamke mwingine. Alisema Anita huku machozi yakimtoka. John hakuamini kabisa maneno ya Anita. Aliona kama bila anataka kumibia hela tu. Baada ya kusikia hivyo John alikumbuka mambo yote aliyofanywa na Anita alipoenda kumtembelea nchini Uingereza. 
John alikata simu na kusema, "Siwezi kukupa msaada wote ule. Tafadhali, tafuta kwingine." Anita alikaa chini alianza kuwaza, "Nitasaidiwa na nani mimi?" Kama niliyekuwa namtegemea, amekataa ghafla. Anita alipigwa simu na Bernard akamuuliza, "Wewe mwanamke hutaki kurudi kwenu? Unataka ufie huku nchini?" kisha tupeleke maiti huko kwenu nchini Tanzania. Unadhani huko kwenu utakupeleka nani? Anita hakuwa na jibu zaidi ya kwanza kulia na kujilaumu kwa mambo aliyomfanyia John. Akasema, "Yeye wewe Bernard, ni wakunifanya hivi mimi? Hata kama umeniacha sio vizuri kuniambia hayo maneno." Kwa nini wewe uliomfanyia John ni mazuri au umesahau? Aliuliza Bernard lakini pena nikumbuka yote niliyafanya kwa ajili yako Bernard. Nikijua kwamba utanioa. <laughs> Bernard alicheka kwa dharau akasema kumbuka unachomfanya mwenzako leo na we ipo siku utafanywa kwa hiyo basi. Malipo yote ni hapa hapa duniani. Baada ya kusema hivyo Bernard alikata simu. Hakutaka tena kumsikiliza Anita. Anita alienda kwa rafiki yake Zainabu kupumzika wala wamsaidi hata chakula. Ni kweli Zainabu alimpokea vizuri Anita na kuishi naye lakini siku moja usiku akiwa anaangalia taarifa ya habari Anita alishangaa kuona taarifa ya John akitaka kufunga ndoa. Anita alishtuka sana. Akasema John anataka kufunga ndoa. Ina maana mimi amenisawa kwamba ni mke wake na tumefunga ndoa. Zainabu ilibidi amuulize, "Kwani wewe na John mna namna gani tangu mwachana?" Best yangu, naomba nikwambie ukweli. Mimi nilimkataa John baada ya kumpata Bernard huko chooni. Ah, basi sawa kama ndio hivyo ana haki yake ya kuoa. Sasa kama ulimfanya hivyo unategemea eh? Mwanamke ni wewe tu. Au ulijua atakusubiri? Una haki tupo wengi best yangu. Lakini usumie sana, ni kawaida. Haya mambo yapo tu. Alisema Zainabu kumfariji Anita. Sasa mimi nitaishi wapi nikirudi nchini kwetu Tanzania? Kwa unataka ukirudi nyumbani, umpelekee John virusi vyako vya ukimwi au? Umesahau kama wewe ni mwathirika? Najua Zainabu. Lakini yeye John hajui kama mimi ni na virusi vya ukimwi. Kwa unataka nikienda tukaendelee na mahusiano yetu. Mimi nampenda sana John. Ungekuwa unampenda, ungemkataa na kumkubali Bernard? <sighs> Zainabu nilijisahau. Lakini najua nikienda atakubali tu. Maana nimeshaza naye mtoto mmoja. Anita alianza kupata nafuu na afya yake ikawa nzuri baada ya kuanza kutumia vidonge vya ARV. Hata watu waliomuona hawakuamini kama ana virusi vya ukimwi. Watu walianza kumtamani Anita. Wengine walijitolea wakataka kumuoa kabisa hawakujua kama binti huyo alikuwa na virusi vya ukimwi. Kutokana na uzuri wake, Anita alianza na mahusiano na mpenzi wake Zainabu. Zainabu maskini ya Mungu hata kugundua ya kwamba mume wake anatembea na Anita. Lakini siku zote hakuna siri ya watu wawili. Mwisho wa siku Zainabu alijua ya kwamba mume wake ana mahusiano na Anita baada ya kuwafumania wakifanya mapenzi. Zainabu alichanganyikiwa na kumfukuza Anita lakini Zainabu alikuwa tayari ameshapata maambukizi. Hakuwa na ujanja wowote. Alilia sana na kusema wema wangu umeniponza. Nimekukaribisha Anita uje uishi kwangu. Kumbe nimeleta ugonjwa nyumbani kwangu. Anita baada ya kufukuzwa alirudi mtaani na kuanza kufanya biashara kujiuza. Anita aliambukiza watu wengi sana huko nchini Uingereza. Kwa ni wanaume wengi sana walimtamani yeye na yeye wala hakukataa. Alichokuwa na kihitaji ni pesa tu kwa wakati huo. Siku moja aliamua kumtafuta John ili amtarifu kwamba anataka kurudi nyumbani. Hivyo basi natakiwa ajue kwamba akija tafikia kwake. Lakini John alikataa na kusema sina muda huo. 
na kama unakuja njo ukijua kwamba mimi nimeoa na sitaweza kuishi na wewe. Anita aliumia sana kusikia hivyo akauliza, "Kwa hiyo mimi sio mke wako tena, John?" Mimi mke wangu ni Esther. Ninae huku. Na si wewe tena. Kilichobaki mimi na wewe andika tu story ya kwamba ulikuwa na mimi. Alisema John akimwambia Anita lakini Anita hakuelewa. Aliamua kurudi nyumbani. Anita aliamua kurudi nyumbani nchini Tanzania. Baada ya maisha kuwa magumu huko nchini Uingereza. Lakini siku anasafiri akiwa katika uwanja wa ndege akisubiri ndege ya kuja Tanzania alikamatwa na polisi kwa kosa la kuiba mtoto. Hivyo basi polisi walimsumbua sana hali iliyomfanya asisafiri siku hiyo na kuanza kujibu mashtaka lakini mama Esther ambaye ndiye aliyekuwa amebiwa mtoto aliwaomba polisi wamwachie kwani yeye alikuwa anajua matatizo yake ya kwamba ameathirika na virusi vya ukimwi Anita aliachiwa lakini mpaka hapo akili haikuwa sawa kabisa Alikuwa ni mtu mwenye mawazo sana Anita muda mwingi mwingine akawa anaongea peke yake kama chezi Anita alipopanda ndege alimpigia simu John na kumwambia kwamba nipo safarini na kuja nyumbani. Nilikuwa naomba kesho nipokee kwenye uwanja wa ndege wa taifa wa Mwalimu Julius Kambarage Nyerere. Sina muda. Na kama unakuja ujue kwamba unakuja kuishi nyumbani kwenu na sio kwangu tena. John, kunua nifanye hivyo jamani. Au nimekukosea nini? Umesahau ulivyonifanyia nchini Uingereza? Ukiwa na mpenzi wako Bernard kama umesahau pole sana na utambue kwamba niliumia sana na mpaka leo nikikumbuka huwa naumia Jamani hai semesha pita John tugange ajaye mume wangu sio kirahisi kama unavyofikiria na unatakiwa ujue kwamba mimi nimeshaoa nina mke wangu hivyo basi usinipoteze muda wangu kwa kuniambia upuzi wako John alisema anakukata simu Anita kuamini alijua kwamba akifika nyumbani wataongea taisha tu na wataishi kama zamani yani mke na mume Anita alipofika aliwapigia simu wazazi wake wakampokee baada kuna John amekataa Mama yake alienda kumpokea lakini alipofika alimwona Anita kama naumwa lakini akaisi pengine ni uchovu wa safari tu ndio umemfanya hivyo Walipofika nyumbani baba yake alifurahi sana kumuona binti yake akijua kwamba amemaliza masomo ya stashada Akijua kwamba binti yake Anita amemaliza masomo ya stasha kada nchini Uingereza tena katika chuo cha Oxford. Kumbe maskini Anita alifika chuoni, akasoma mwezi mmoja tu, akaolewa na kuacha masomo. Siku moja baba yake alimuomba cheti chake ili akiangalia aweze kumtafutia kazi. Anita hakuwa na cheti, lakini alidanganya kwamba baba vita vijatoka mpaka mwezi ujao ndio vinatoka. Baba yake aliamini kwa kuwa alikuwa hajui kama Anita hakuwa chuoni alikuwa ameolewa. Lakini siku moja akamuuliza, "Kwa nini uendi kwa mume wako?" Ah, baba, nitaenda tu. Kwa sababu nimekuja kupumzika hapa nyumbani na kwa salimia sababu tangu niende masomoni. Hatujai kuonana, kwa hiyo nimwamisi sana wazazi wangu. Alisema Anita kumwambia baba yake, "Baba yake hakujua kitu chochote kinachoendelea kati ya Anita na John." Ye alijua kwamba bado wameoana lakini siku moja Anita aliumwa akapeleka hospitali kulazwa. Babake Anita alimpigia simu John kumuuliza, "Kwa nini hautaki kuja kumsalimia mke wako anaumwa?" "Mke wangu? Mke wangu nani tena? Wakati mke wangu ni naye hapa nyumbani kwangu ni mzima." Alisema John maneno hayo. Babake Anita alishangaa. Alishtuka akasema mke wako Anita ni mgonjwa huko hospitalini. John aliguna na kusema, "Baba, Anita sio mke wangu, tulishaachana zamani sana tangu ende kusoma nchini Uingereza. Huyo ni mke wa Bernard." Kani hajawambia kama yeye ni mke wa Bernard? Alisema John, "Babake Anita hakuwa na kitu cha kusema. Zaidi ya kumsubiri Anita apone ili amuulize." Baada ya wiki moja Anita alikuwa ameshapona na kuruhusiwa kutoka hospitalini kurudi nyumbani. Walipofika nyumbani Anita aliulizwa, "Unamfahamu Bernard?" "Ndio namfahamu. Kwani vipi baba?" Anita baada ya kusikia jina la Bernard alianza kutoka na machozi akasema, "Wazazi wangu baba na mama, naomba mnisamee. 
kwani nilipokuwa masomoni sikuwa chuoni nilikuwa nimeolewa na huyo Bernard mnaemsema Wazazi wake walishangaa wakaanza kutazamana tu lakini baba yake akauliza Kwa hiyo hata cheti huna na ulipolewa hukujua kama nyumbani una mume wa kondoa tena uliza naye mtoto Nilikuwa najua baba tena mume wangu John alikuja hadi chuoni kunisalimia lakini nilimkataa na kumkana kwa sababu nilikuwa nimeshaolewa na Bernard nikihofia kwamba nikikubali kuwa John ni mume wangu Bernard ingenikataa Kumbe nilikuwa najikataa na kujua mimi mwenyewe Anita aliyesema hayo maneno na kuanza kulia kwa uchungu sana <laughs> Sitaisahau Uingereza Nchi hilo nipo ugonjwa milele <laughs> Nilijiona mzuri Nikajua kwamba nitaushangaza ulimwengu kwa uzuri wangu. Kumbe nimejimaliza mimi mwenyewe bila kujua. Alisema Anita wazazi wake hawakuelewa alichokisema Anita. Waliona Anita kama vile na watania tu, mpaka alipoonyesha vidonge vya ARV alivyokuwa anavitumia na kwenda kupima. Hapo ndipo alipokubali na kuanza kumsistiza tumia dawa hizo ili aweze kuishi maisha marefu. Anita alitamani sana kurudiana na John. Lakini John alikuwa ameshaoa mwanamke mwingine. Hivyo basi hakuweza kuishi na Anita tena. Japo kwa wazazi wake na Anita walimuomba sana ishi naye. Anita aliendelea kuishi nyumbani kwao, lakini alipata mwanaume mwingine aliyekuwa anaitwa Elias. Elias alitokea kumpenda sana Anita. Hivyo basi alitaka kumoa kabisa lakini siku moja alimhitaji kwa ajili ya mazungumzo zaidi. Anita alienda lakini Elias katika maongezi yao aliuliza, "Kwa nini mliachana na John wakati alikuwa anakupenda sana?" Ni stoli ndefu sana nikianza kukusimulia. Mimi nilienda chuoni kusoma nchini Uingereza. Nimerudi, nikakuta ameoa mwanamke mwingine. Anita alisema kwa kumsimulia Elias, lakini alionekana kuwa na aibu aibu sana. Kumbe John ana tabia mbaya jamani. Pole sana nita wangu. Lakini usijali, mimi nitakurejesha furaha yako na utaumia tena. Alisema Elias, Anita alifurahi sana kusikia hivyo akasema hata mimi ninakupenda sana Elias na wala sitakusaliti. Na hivi ndivyo inavyokuwa. Yaani wewe unanisikiliza leo hii ukipata mpenzi ukiulizwa kwa nini uliachana na yule mpenzi wako zamani? Utasingizia tu yule alikuwa mbaya yule mimi mwenzenu alikuwa nipendi hanijali wala afanye nini pumbavu kabisa Ukweli huwa hamsemi uenda wewe mwenye ndo ukao na tatizo Yali kama hapa huyu Anita anaulizwa eti anasingizia ni John ka haoni ataibu Basi bwana watu walishangaa sana kumuona Anita amekana Elias kwani hakuna mtu aliyejua kwamba Anita ameshaachana na John Anita alimuliza Elias, "Baby, kwani una mwanamke mwingine?" Hapa sina, labda wewe ndio utakuwa na mwanamke, wewe ndio utakuwa mke wangu. Alisema Elias, "Ama kweli jambo silolijua ni kama usiku wa giza. Elias alikubali maneno ya Anita na kujua na yeye kafika." Anita aliondoka na kurudi nyumbani, lakini Elias hakutaka kumwacha ende peke yake. Hivyo basi alimsindikiza hadi nyumbani kwao. Anita alipofika kwao aliulizwa na wazazi wake ulikuwa wapi. Nilikuwa kwa mpenzi wangu Elias. Du. Mpenzi wako? Unataka kufanya nini Anita? Hau ujelewi kama wewe una HIV? Waliuliza wazazi wake. Au unataka kusambaza ugonjwa kwa watu? <sighs> Kwani Mtu mwenye maambukizi ya virusi vya ukimwi harusi kuolewa au kuoa? Unaruhusiwa Anita. Lakini inabidi mkapime kwanza. Muoane. Tofauti na hapo, unafanya kinyume na bila na desturi zetu. Anita aliwaza sana, maana alijua ya kwamba akienda kupima hatolewa tena na Elias, maana yeye tayari ana HIV. Baada muda mfupi alipigwa simu na Elias akimjulia hali na kumuuliza vipi mpenzi? leo utapata nafasi tukutane Usijali lakini naomba tukutane jioni 
pale Raidance Hotel. Wazazi wake anita wakamuliza, hivi huyo Elias anataka kukuoa au ni nani yako? Mm. Kwa kweli wazazi wangu mimi nimempenda sana Elias. Na hata ananipenda na anataka kunioa kabisa niwe mke wake. Alisema Anita. Wewe uoni kwamba unataka kutenda dhambi? Unataka kumua mtoto wa watu kwa maradhi yako? Hakuna namna. Mimi nimeshampenda, acheni niolewe. Mimi nitaishi hivi mpaka lini? Nitaishi nyumbani mpaka lini? Nyumbani nimeshapachoka kukaa hapa. Nataka niwe na mji wangu. Mji gani wewe mtoto? Ulikuwa mauliona John kijana mzuri, ukafanya ujinga wako. Huko ulipoenda kusoma, ukafanya upumbavu wako. Unataka mji gani? Wazazi wake na Anita walimwambia Muda wa jioni ulipofika, Anita alienda kukutana na Elias, lakini Elias alichelewa kuja. Hali iliyomfanya Anita chukie baada ya muda Elias alifika. Ulikupo wapi? Mbona umechelewa sana? Nimekaa hapa peke yangu hadi na isusingeze. Oh, samani mpenzi wangu, nilikuwa kazini kwa ni bosi alikuwa na kikao na sisi wafanye kazi wote. Ndio maana nimekaa huyo kuja. Elias alisema Lakini usijali kuna kitu kitakachoharibika mpenzi wangu. Unafanya kazi gani Elias? Nafanya kazi kwenye kampuni ya Upendo Company Limited. Mimi ni msaidizi mkuu wa bosi. Mm. Upendo ile kampuni ya John au ipi? Ndio, ni kampuni ya boss John. John ndiye boss wangu. Kwani vipi mpenzi wangu? Mbona umeguna na kushangaa? Hapana. Unajua mimi nimehisi labda ulikuwa na mambo yako tu. Kumbe ulikuwa kwenye kikao pole na kazi mpenzi wangu. Kikao hicho mlikuwa mnazungumzia nini? A, mambo mengi tu kuhusu kuendeleza kampuni lakini John akatushauri kuhusu kupima afya zetu mara kwa mara hasa tunapokuwa kwenye mahusiano na ndio tunapotaka kuoa tusiwe bila kupima vivyo ili tujue afya zetu maana magonjwa yamekuwa mengi sana siku hizi Anita alinyamaza kimya kwa muda hali iliyomfanya Elias ashtuke na kumuuliza Mpenzi wangu Anita vipi mbona kama kimya kulikoni au unaumwa Hapana si umwe. Hivi unajua kwamba John mimi alikuwa mume wangu na nimeza naye mtoto mmoja anaitwa Bahati. Elias kwa kigugumizi akajibu najua. Kumbe Bahati yule daktari bingwa magonjwa ya kina mama ni mtoto wako? Ndio ni mwanangu nilizana John. Kumbe mwanangu ameshakuwa daktari bingwa magonjwa yetu sisi wa kina mama. Anita baada ya kusema hayo maneno alianza kulia hali iliyomfanya Elias ajiulize maswali mengi sana lakini akamuuliza Anita kwa nini mpenzi nilipokuambia kuhusu bahati umeanza kulia inauma sana hasa kwa mtoto yule mkataa pamoja na babake kuona wanafanikiwa ama kweli dunia ni tambala bovu Elias hakuelewa alichokimaanisha Anita ni kitu gani Kwani vipi mpenzi wangu? Mbona unaongea tu lakini sikuelewi? Elias alitaka kujua tatizo ni nini mpaka Anita analia na kusema maneno yale. Kumbe mimi sina haki ya kukoa wewe Anita. Kisa nimeajiliwa na John, si ndio? Sijamaanisha hivyo Elias, umeelewa vibaya. Mimi nakupenda na nipo tayari kuolewa na wewe. Lakini nilionayo Naomba nisikupe. Acha tu nibaki nayo mimi mwenyewe. Maana niliyatafuta mimi mwenyewe. Anita alisema hivyo huku machozi sasa yakawa namtoka. <sighs> Basi naomba upumzike maana nakuona haupo sawa mpenzi wangu Anita. Shida nilizonazo sidhani kama utanioa mpenzi wangu Anita nakupenda sana. Nitajitahidi kukusaidia hilo hala tusijali. Anita alirudi nyumbani kwao lakini Elias hakujua kama Anita na matatizo gani. 
aliona ni kama kitu cha kawaida tu kwa mtoto wa kike kulia. Elias alipofika nyumbani alimtumia message Anita. Akamwambia pole sana mpenzi wangu Anita. Nakupenda, nitahakikisha na kuona wewe kwenye sida na raha. Na pia kesho naomba twende tukapime maana mimi kila mwisho wa mwezi huwa anaenda kuchekea afya yangu. Anita aliona kuwa akienda kupima Elias hatomoa kwa sababu yeye tayari na maambukizi ya virusi vya ukimwi. Hivyo Anita alimwa kwenda kuongea na daktari ya kwamba akija kupima atoe majibu ya kuwa yeye ni mzima kweli. Anita alimpiga simu Elias na kumwambia kutani kituo cha afya kwa ajili ya kupima afya zao. Elias naye bila kujua nini kinachoendelea. Alifika pale hospitalini. Alimkuta Anita ameshafika waliingia kwenye chumba cha daktari. Wakapima na baada ya muda mfupi majibu yalitoka daktari akasema Hongereni sana kwa afya zenu zipo salama. Na hivyo basi, msiache kujilinda na mwe na tabia ya kuja kupima afya kila baada ya miezi mitatu. <sighs> Anita alifurahi sana, alisimama na kumkumbatia Elias kisha akasema, "Sisi sote ni wazima na tuna afya njema. Hivyo basi, mpaka sasa tunaweza kukutana kimwili bila kutumia kinga." Ya yeah. Ni kweli mpenzi wangu hata mimi nashukuru sana lakini siwezi kufanya mapenzi mpaka turudi tena kupima kwa mara ya pili. Mm. Anita aliguna kisha kauliza ina maana wewe hujaridhika na majibu ya daktari au huna imani na mimi? Sio hivyo mpenzi wangu. Unajua virusi vya ukimwi vinaweza visionekane leo lakini baada ya miezi mitatu vikaonekanika. Anita alishtuka kaisi kama Elias ameshagundua kwamba yeye ana virusi vya ukimwi. Daktari naye alisema ni kweli sio vizuri kufanya mapenzi bila kutumia kinga. Inabidi mkapime tena. Anita alikosa cha kusema alibaki kimya tu. Kumbe yule daktari alikuwa ni ndugu yake na Elias. Lakini Anita hakujua. Baada ya kurudi nyumbani, daktari alimpigia simu Elias na kumwambia ukweli kwamba ndugu yangu Elias, huyo mpenzi wako na virusi vya ukimwi. Hivyo basi kama unaweza kumwacha chana naye kabisa. Elias alishtuka kahisi ni utani tu au daktari kampenda Anita anatafuta mbinu ili waachane na aweze kumiliki yeye. Lakini Elias aliuliza kwa nini ulitoa majibu ya kuwa yupo salama? Nisikilize Elias. Mpenzi wako Anita alinifuata kanipa hela ili niseme kwamba hana maambukizi ya virusi vya ukimwi. Na istoshe, mimi sikujua kama ni wewe ni ndugu yangu. Kwa hiyo nisinge kwa ndugu yako usingeniambia au ungenisaidiaje? Elias aliuliza lakini akasema kumbe ulikula rushwa eh? Ni kweli nilizipokea zile hela za Anita. Lakini nakushauri usifanye naye mapenzi. Na hata kama ukifanya naye jaribu kutumia kinga. Elias alifikiri sana kwa jinsi alivyompenda Anita lakini akasema nashukuru Mungu sije kufanya naye mapenzi. Kumbe ushauri wa boss wangu John umenisaidia pengine asingetushauri kuwa tuwe tunapima afya zetu tunapopata wapenzi au ukoa kumbe ningeangamia <sighs> Asante John kwa ushauri wako umeniokoa japo kwa sijawahi kukwambia kwamba nina mpenzi Elias alirudi kumshukuru John Anita alishangaa kuona Elias hamtafuti tena Siku moja Anita aliamua kumpigia simu na kumuuliza Mpenzi wangu Elias, mbona umenisosa sana? Tatizo nini au umepata mwingine? Hapana, sina mtu mwingine. Lakini kwa sasa sina mpango na mtu. Kuna mambo yangu nayafanya. Sizani kama nitaoa. Ina maana Elias huna mpango na mimi? Kwani wewe unaonaje? Au unafikiri ulichokuwa umepanga kunifanyia sikijui? Kwani nimekufanya nini mpenzi wangu jamani? Nakupenda Elias. Usinikatae. Nisikilize wewe Anita. Ungekuwa unanipenda kwa nini unataka kuniua? Kwa maradhi yako? Tena sikutaki, kumbe ni muuaji. Ah, Elias. Maradhi gani wakati tulienda kupima wote? Na tukaonekana tuko salama? Au daktari kakudanganya kwamba mimi nina ukimwi? 
Na kama amekuambia hivyo juu ya kwamba ni mwongo, naomba leo nikwambie ukweli. Ukweli gani wewe? Uwe so mtu mzuri. Ndio maana uliachana na bosi wangu John. Unajua Elias, nilikuwa sijawahi kukwambia kwamba huyo daktari ameshawahi kunitongoza. Nikamkataa, nikamwambia nina mpenzi. Hivyo basi, pengine yamamo kukwambia hivyo ili mimi na wewe tuachane. Lakini mimi ni mzima, sina maradhi yoyote. Elias alishindwa afanye nini? Ilimbidi aende kwa bosi wake John kumba ushauri. Lakini alipofika alianza kuelezea mwanzo hadi mwisho kuhusu alivyokuwa na Anita. John alimpa pole sana Elias na kumuuliza ushawe kufanya naye mapenzi. Elias akajibu hapana. Sije kufanya naye kitu chochote tofauti na kuongea naye na kwenda kupima afya zetu. <sighs> Elias, umefanya kitu kizuri sana. Lakini ningependa uniambie majibu yenu yalikuwaaje? Japokuwa majibu huwa ni siri ya mtu. John alitaka kujua ilikuwaaje baada ya kupima. <sighs> majibu yalikuwa mazuri boss. Maana wote tulikuwa salama. Eh? Anita alikuwa salama? Au huyo daktari alikula rushwa kutoka kwa Anita? Maana mimi namjua Anita. Ni kwamba ni ana maambukizi ya virusi vya ukimwi. <sighs> Boss John. Yaweza kuwa ni kweli. Maana huyo daktari ni ndugu yangu. Alinipigia simu na akaniambia machache. Akaniambia Niachane na Anita kwani majibu aliyoyatoa sio sahihi. Alikuwa amepewa hela. <sighs> Pole sana Elia. Lakini kwa kuja fanya naye kitu chochote, basi ni muda wako sasa wa kujitambua na kuachana naye ili kuokoa uhai wa maisha yako ya sasa na hata ya baadaye. Alisema John kama ushauri kwa Elias. Ghafla Anita alipiga simu kwa John akiulizia namba ya mtoto wake bahati. Lakini John alimuuliza, "Unataka namba ya kazi gani?" Wakati ulimkataa mtoto na ni kwa nini unataka kusambaza magonjwa yako kwa vijana wasio na Au unataka ufe na wengi? <laughs> kwa tatizo nini? Tena namtaka huyo mfanyakazi wako Elias. Najua nikimpa ukimwi huyo hata utaupata tu. Maana najua hapo kwenye kampuni yako kuna wafanyakazi wa kike. Hivyo basi Elias lazima atakuwa na mpenzi. Elias baada ya kusikia hayo kutoka kwenye simu ya John, alishindwa kujizuia akasema, "Anita huto nipata, tafuta mwingine wasiokujua." Anita alikata simu akajua ya kwamba hawezi tena kuwa na Elias. Lakini alituma message kwa Elias akisema, "Shukuru sana we mkaka, umegundua ya kwamba nina virusi vya ukimwi." Vinginevyo ongeshwa kwa matumaini kama mimi. Lakini na kuomba usiwaambie watu wengine. Iwe siri yako wewe mwenyewe. Hayo ni maneno yalikuwa ya Anita. Anita aliamua kutulia nyumbani baada ya kuona Elias amegundua ya kwamba ameathirika. Lakini wazazi wake akamuuliza. Ulisema unampenza nataka kukoa. Mbona tujamuona akija kujitambulisha au imeshindikana? Ndiyo mama. Maana alitaka tukapime. Sasa mimi nilitaka nimfanye uhuni. Bahati mbaya kumbe yule daktari niliyoongea naye ili atoe majibu mazuri kumbe ni ndugu yake na Elias. Hiyo basi alimwambia ukweli. Na baada hapo Elias akutaka tena kuona mimi. <laughs> Kwa hiyo binti yangu Anita. Sasa hizi una mpango gani? Maana hata cheti hauna. Mbona ungekuwa na cheti tungekutafutia hata kazi? Lakini kwa sasa hakuna namna. Inabidi uwe tu mtakukaa nyumbani. Ana una cha kufanya. Ulichezea shule ukapenda mapenzi. Mm. Mama, kwa nini mimi sina akili? Nikipata mtaji naweza kufanya hata biashara yoyote ile na nikafanikiwa. Wazazi wake Anita wakamuuliza, "Unataka mtaji? Tukupe sisi au unatafuta mwenyewe?" Wazazi wangu mimi nitapata wapi huo mtaji? Na afya yangu hii ilivyokuwa mbovu. Alisema Anita wazazi wake wakamwambia nenda kaongee vizuri na John labda atakusaidia. 
Anita ulikuwa ni mteni mgumu sana kwake kwenda kuzungumza na John. Aliwaza, "Nitamuona wapi mimi John? Na nitaanzaje kumwambia shida zangu mpaka akakubali kunisaidia?" Maana nikikumbuka mambo niliyomfanyia naona aibu mimi mwenyewe. Wazazi wake wakamwambia, "Usiogope, we nenda tu hadi nyumbani kwake, atakukuta." Wazazi wangu, John alishanizuia kwenda nyumbani kwake na hata kwenye kampuni yake. Alisema Anita wazazi wake Anita waliwaza sana. Wakasema kwa nini akukataze kwenda kwake? Wakatizo mali alizonazo John mlizitafuta wote na tena umeza naye mtoto. We huoni ya kwamba unaibiwa mali zako? <sighs> Sawa. Lakini nabidi mkumbuke kwamba mimi na John John hakunikataa. Lakini mimi ndio mwenye makosa. Kwa mimi sioni kama John ana makosa. Na kuhusu huyo mtoto ni vigumu sana kunielewa. Maana hata mwanangu bahati nilimkataa pindi nilipokuwa Uingereza nilipoolewa na Bernard. Wazazi wake walishangaa sana wakamona Anita kama ni mjinga lakini hakuogopa kusema ukweli. Akasema kama nyinyi wazazi wangu hamtonipatia mtaji basi msitegemee mimi kwenda kumomba John. Siku moja Anita alimpigia simu John akamwambia John Najua nilikukosea. Na nilikufanya ukaumia. Na hata muda mwingine ulichukie dunia na kuiona chungu kwa ajili yangu. Hivyo basi mimi sina budi kusema pole sana kwa yote nilokufanyia. Naomba unisamehe. <sighs> Siku zote mtu mwenye busara akiomba msamaha huwa anasamehe. Lakini neno msamaha kwa John Lilimfanya anze kutoka na machozi kisha akasema Anita nilikupenda sana kupita kiasi na nilikuamini sana lakini ukanitenda na kunikana mbele ya mpenzi wako Bernard bila kujali nilitoka nchini Tanzania na kuja kukusalimia nchini Uingereza nikijua upo chuoni unasoma kumbe umeolewa John alishindwa kuongea na kuanza kulia hali iliyomfanya mke wake aanze kumtuliza na kumuliza. Kuna tatizo gani mume wangu? Umeanza kulia baada ya kuongea na simu. Au una taarifa mbaya umesikia? <sighs> mke wangu nimeongea na Anita, aliyekuwa mke wangu wa zamani. Ananiomba msamaha. Mm? Mke wa John aliguna akasema, "Huyo Anita anaomba msamaha ili mrudiane? Au anataka nini?" Sijajua lengo lake la kuniomba msamaha. Lakini mimi siwezi kuishi naye tena. Kwani wewe ndiye mke wangu kwa sasa. Hivyo basi sitaweza kukusaliti. Na kupenda mke wangu. Alisema John akimwambia mke wake. John aliamka asubuhi akiwa na mawazo sana. Hali iliyomfanya ashindwe kwenda kazini na kubaki nyumbani. Gafla John alipigwa simu na mtoto wake wa kike Bahati. Akamwambia baba, nimemkumbuka sana mamangu mzazi. Naweza kupata namba yake angalau ni mjulia hali japokuwa alinitukana, lakini sisi ni binadamu na kila mtu ana mapungufu yake, hivyo mimi sina budi kumsamehe na kusahau yote yaliyopita kwani huyo ni mamangu tu. Hata ngenikosea kosa gani, atabaki kuwa mamangu. Hayo ni maneno ya binti Bahati alipokuwa kimomba babake namba mamake ambaye ni Anita. Maneno hayo yalimgusa sana John na kujikuta akisema kweli. Inabidi tujifunze kusamehe kwani hata Biblia inasema samee saba mara sabini. John alimpa namba ya mamake lakini yeye alibaki anawaza kuhusu Anita. Bahati baada ya kupewa namba alimpigia mama yake ambaye ni Anita. Alimsalimu lakini Anita alitikia kwa sauti kinyonge sana na akauliza naongea na nani? Bahati akamjibu mama yake, "Mama, mimi bahati mtoto wako." Mama ulishanisahau? "Oh, wao mwanangu bahati. Ni wewe. Nimekumisi sana mtoto wangu pekee katika hii dunia." Alisema Anita kisha akauliza, "Mwanangu uko wapi?" Mama mimi ni Dar es Salaam nafanya kazi kwenye hospitali ya taifa ya Mwimbili katika kitengo cha magonjwa ya kina mama. 
alisema Anita kama utambulisho kwa mama yake. Anita alifurahi sana kuongea na mtoto wake akamwambia mwanangu, "Mimi mama yako nipo nyumbani nimesharudi, lakini natamani sana ni kuone mwanangu. Ili uweze kunisaidia tena ikiwezekana, niishi huko kwa kwako mwanangu." Bahati kwa furaha na upendo wa dhati kwa mama yake alisema karibu sana mama. Mimi mwenyewe natamani kuishi na wewe hapa nyumbani kwangu. Kweli Anita alifunga safari mpaka kwa mtoto wake. Lakini kabla hajaenda aliwa taarifa wazazi wake ya kwamba anataka kusafiri kwenda kwa mtoto wake Bahati. Lakini wazazi wake walimwambia ukifika huko utulie na uishi vizuri na mtoto wako. Maana huyo ndiye mtu atakayekusaidia kwa sasa. Anita aliondoka mpaka kwa mtoto wake. Anita alipofika kwa mtoto wake wa kike Bahati. Alipokelewa na mfanya kazi kwani yeye alikuwa kazini. Walipofika nyumbani Anita alishangaa na kuuliza, "Hapa ni nyumbani kwa mwanangu Bahati au ni kwa nani?" Yule kaka mfanya kazi alimjibu, "Ndiyo, ni kwa Bahati. Kwani vipi mama Bahati ni nani yako?" <sighs> "Bahati ni mtoto wangu. Na sina mtoto mwingine zaidi yake." Alisema Anita Baada ya muda mfupi binti Bahati alipiga simu akaulizia kama mama yake imefika. Na ilipofika muda jioni binti Bahati alirudi nyumbani kutoka kazini. Alimkuta mama yake ameshafika. Bahati alifurahi sana kumuona mama yake akasema, "Mama yangu, nimekukumbuka sana sijakuona siku nyingi. Naomba kesho nifanye halfu fupi kwa ajili yako." Ni kweli Anita alikubali kufanywa halfu hiyo. Bahati aliwataarifu na kuwakaribisha watu mbalimbali wakiwemo marafiki zake pamoja na baba yake John. Anita hakuamini maisha aliyokuwa anaishi Bahati. Hadi iliyomfanya awe na furaha kabisa na kusahau kama yeye ni mgonjwa. Marafiki zake na Bahati na watu wengine walijumuika katika halfa hiyo fupi ya binti Bahati kumtambulisha mama yake ambaye ni Anita. Kumbe watu wengi walikuwa wanajua kwamba Bahati hana mama. Walishangaa sana kumuona Bahati anasimama na mama yake na kumtambulisha. Ilikuwa ni furaha na tabasamu kwa watu wote na watu walitoa zawadi nyingi sana pamoja na pongezi kwa binti Bahati na mama yake. John hakufanikiwa kuja kwenye halfa hiyo. Lakini alituma salamu za pongezi kwa binti yake Bahati akamwambia mwanangu, "Hongera sana kwa kumkumbuka na kwa kumjali mama yako." Yapokuwa alitukosea lakini sisi ni binadamu na kila mtu na makosa yake. Mwenyezi Mungu akujalie hekima na busara zaidi uzidi kuwa na upendo kwa watu wote. Huo ni ujumbe wa John aliyotuma kwa mwanae. Alituma ujumbe huo John kwa mwanae ambaye ni bahati baada ya kumkaribisha Anita kwake. Pia John alisema Usiogope kunijulisha wala kuniomba msaada au ushauri kwa chochote kitakachotokea. Binti Bahati aliendelea kuishi na mama yake lakini ilikuwa ni nyumbani kwake. Siku moja akiwa kazini binti Bahati aliitwa na marafiki zake wakamuuliza, "Hivi kweli yule Anita ni mama yako mzazi au ni ndugu yako?" Anita akasema, "Yule ni mamangu mzazi kabisa na hana mtoto mwingine zaidi yangu." Basi marafiki zake Bahati walikubali na kumpa zawadi ili ampeleke mama yake. Bahati alichukua zawadi hiyo aliyopewa na marafiki zake. Alipofika nyumbani, alimkuta mama yake. Akamwambia mamangu kuna zawadi nono sana nimepewa na marafiki zangu nikuletee. Anita akauliza, "Zawadi gani hiyo mwanangu?" "Mama, nimepewa zawadi ya gari na rafiki zangu." ninaofanya nao kazi ni kuletea zawadi hiyo ya gari na jeep. Wamesema ni kuletea utakuwa unatumia kama usafiri kwenye kazi zako. Anita alifurahi sana akasema mwanangu, kumbe ule usemi unaosema kwamba ishi na watu vizuri ule vya watu ni kweli. Maana mimi hapa sina marafiki. Lakini kutokana na wewe jinsi unavyoishi na watu vizuri, ndio maana unakupa zawadi niletee. Sina cha kukulipa mwanangu. Lakini nakuombea kwa Mwenyezi Mungu uwe na maisha marefu na mafanikio zaidi. Baada ya muda mfupi Anita alipigwa simu na mpenzi wake wa zamani ambaye ni Benari. 
Akimwambia Anita unajua upo kwenu nchini Tanzania. Lakini naomba ukipata muda uje nchini Uingereza kuna kazi nataka tuifanye mimi na wewe. Mm. Anita Liguna kisha kauliza shughuli gani hiyo Benadi? Benadi akasema shughuli za biashara tu maana nakuona upo vizuri na una uzoefu wa kutosha. Anita hakutoa jibu lolote kwa Benadi zaidi ya kusema nipe muda nifikirie nitakujibu baadaye. Anita alimshirikisha binti yake Bahati na kumuuliza. Lakini binti yake Bahati akasema mama usirudi tena huko Uingereza. Kama ni biashara hata hapa nchini kwetu unaweza kufanya. Bahati alianzisha kampuni ya kuuza dawa za magonjwa ya kina mama. Na Anita akawa ndiye msimamizi mkuu wa kampuni hiyo iliyokuwa inaitwa Mama Kwanza Company Limited. Kampuni hiyo ilisaidia sana kwa kina mama. Hali iliyofanya kupunguza vifo vya kina mama kutokana na huduma iliyotolewa na kampuni hiyo ya Bahati. Bahati alifanikiwa kupewa tuzo ya kuwa daktari bingwa anayejali sana wakina mama. Maisha ya Anita yalibadilika sana. Na kwa ya mtu mwenye heshima zake na siku moja Anita akiwa amefuata mzigo nchini Kenya. Alimuona rafiki yake aliyekuwa naye nchini Uingereza ambaye ni Zai. Alimuita akiwa kwa mbali kidogo. Zai alishtuka. Alipogeuka na kuangalia nyuma, alimuona Anita. Zainabu alienda mpaka alipokuwa Anita, walisalimiana kisha Zainabu akauliza, "Mbona besti yangu umenenipa sana kama hauna maambukizi ya virusi vya ukimwi?" <sighs> "Hapana Zainabu. Mimi nazingatia sana dozi yangu. Pia nakula vizuri na kufanya mazoezi." Ndio maana afya yangu ni nzuri. Alisema Anita. Kwa hiyo unataka kuniambia ukizingatia hayo yote unakuwa safi kabisa? Aliuliza Zainabu. Ya, yeah, ukifata ushauri wa daktari, uwezi kupata shida. Alisema Anita huku akimshauri shoga yake Zainabu, na ilila yeye aanze kutumia dawa za ARV ili afya yake iwe nzuri kwa ni hata Zainabu alikuwa na maambukizi ya virusi vya ukimwi kutoka kwa Anita. Binti Bahati siku moja alienda kumtembelea baba yake ambaye ni John kwa ajili ya mazungumzo kuhusu mama yake Anita ili aweze kumsamee na aweze kufanya biashara pamoja. Kwa ni John alikuwa ni mzefu sana kwenye biashara na alikuwa anafahamiana na wafanya biashara wengi sana. John hakukataa lakini akasema ya kwamba yeye swala la kuomba msamaha inabidi wende wote wakiwa pamoja na mama yake. Baba, kama mamangu Anita angekuepo, ningekuja naye. Lakini sasa yupo amefuta mzigo nchini Kenya. Alisema Bahati, na John akamwambia binti yangu, inabidi tumsubiri mama kwa kirudi, ndio tutaongea vizuri kuhusu huo msamaha. Anita aliporudi kutoka Nairobi kufuata mzigo alipofika nyumbani Bahati alimwambia mama, inabidi ukipata muda tunde kwa baba tukazungumze naye. Maana nilienda kukumbia msamaha. Akasema hawezi kusema kitu chochote hadi uwepo wewe. Kweli Anita alikubali kwenda kwa John kumomba msamaha. Lakini akauliza, "Tunaenda nyumbani kwake au tunakutana wapi?" "Mama, kwa heshima zaidi ili uwe vizuri, inabidi twende nyumbani kwake." Mm. "Mwanangu, babako sana mke mwingine. Hatosumbua kweli." Maana mimi mwenyewe bado nampenda sana babako John. <laughs> mama, hapana. Yule mama anaishi sasa hivi na baba hana matatizo. Wewe twende. Bahati alisema akimwambia Anita. Anita alimpiga simu John. Akamuuliza uko wapi John? Nina shida na wewe. John akasema mimi nimesafiri na tegemea kurudi wiki ijayo. Labda nikipata muda nitakutafuta. Basi siku hiyo ilishindikana. Ilibidi wamsubiri John mpaka siku atakaporudi kutoka kwenye safari yake. Kila mtu aliendelea na shughuli zake wakiwa na msubiri John. Siku moja, Anita akiwa kazini aliona gari la John limepita akalisimamisha. Akijua kwamba John yupo ndani ya hilo gari kumbe alikuwa pone mke wake na John. Anita akauliza, "John yuko wapi?" Yule dada aliyekuwa anaitwa Joyce akasema, "John hayupo. Kwani wewe ni nani?" au una shida gani na John? Anita hakujua kama Joyce ni mke wa John wa sasa. Alimjibu kwa dharau sana akamwambia, "Uweki nyago. Unaniuliza hivyo mimi? 
au hujui hata ile gari unaloendesha muda wote unaweza kalikosa. Joyce naye alibaki na shangaa tu huko hakuelewa chochote akasema Asante mimi ni Kinyago hongera yako wewe binadamu usikuwa na adabu unatukana watu ovyo ovyo usiwajua Anita alianza kumvuta Joyce ili amtoe kwenye gari lakini Joyce alitumia busara zake akawasha gari akaondoka kumbe alikuwa amempiga picha Anita pasipo kujua Alipofika nyumbani alimpigia simu mume wake akamwambia yote aliyofanywa John aluliza nani huyo alikufanyia hayo mke wangu na nikakufanyia vurugu Mke wake akamwambia mume wangu John simfahamu lakini nilimpiga picha naomba nikutumie picha yake labla utamfahamu Joyce alimtumia picha John alishangaa alishangaa sana alipona picha hiyo akasema huyu namfahamu anaitwa Anita Joyce akauliza huyu ndiye yule mke wako mbona hana adabu ananifanya makusudi ili kuvuruga ndoa yetu mke wangu sijijua lengo lake ni nini mpaka nakufanya hivyo ngoja nikija mke wangu tutajua nini cha kufanya Johnny alichukia sana ilibidi amtafute Anita na kumuliza Kwa nini umemfanya fuje mke wangu au huo ndio msamaha wako unaotaka kuniomba <laughs> Mke wako nani Yule kinyago au yupi Maana mimi nakumbuka niliongea na dada mmoja hivi alikuwa na gari lako Alisema Anita John alizidi kuchukia kutokana na maneno machafu ya Anita hali iliyomfanya mpige simu Elias kama msaidizi wake wa kazi na pia ni mtu wake wa karibu sana na kumwambia kwamba aende kwa bahati akazungumze naye kuhusu mama yake Anita Elias alienda mpaka nyumbani kwa binti Bahati lakini yeye hakuwepo alimkuta Anita hapo ndipo ilipokuwa shida Anita hakutaka hata kupokea salamu ya Elias zaidi ya kumwambia atoke hataki kumuona. Elias alitoka kisha alimpigia simu John na kumwambia kwamba alienda nyumbani kwa bahati lakini alimkuta Anita tu hapakuwa na mtu mwingine hata hivyo Anita naye hakutaka kumsikiliza shida yake alimfukuza John aliamua kurudi nyumbani kabla muda alipofika kwake alimkuta mke wake ambaye ni Joyce akiona msongo wa mawazo akamuuliza mke wangu mbona unaonekana kuwa mnyonge sana una tatizo gani au unaumwa <sighs> hapana mimi naona kama huyu Anita wako anaweza kanifanya kitu kibaya sana endapo tukionana tena maana siku ile alinivuta kwenye gari hadi alinichania nguo yangu John alionekana kuinama kisha akasema pole mke wangu lakini nitahakikisha huyu Anita anachukuliwa hatua za kisheria zaidi Muda huo huo John alienda mpaka ofisini kwa bahati alipofika akamuuliza Mwanangu bahati hivi unajua mambo aliyoyafanya mama yako Anita Mambo gani baba mbona mimi sijui na hata yeye hajawahi kuniambia kitu chochote Mwanangu Najua mama yako hawezi kukuambia. Maana anachokifanya ni kitu cha ajabu sana. Yaani Anita alimsimamisha mke wangu Joyce akiwa kwenye gari. Na kutaka kumpiga istosha alimtukana sana na kumtulia maneno machafu. Ikabidi nimtume Elias akufuate ili uzungumze. Mjue namna gani ya kuweza kufanya. Lakini Elias alipokuja nyumbani kwako alifukuzwa na mama yako Anita. Bahati hakuwa na chokongea zaidi. Alirudi nyumbani na kumuliza mama yake Anita. Lakini Anita akasema, "Mimi sikujua kama ni mke wa John, ndio maana nilifanya hivyo." Binti Bahati alianza kuwa na hofu juu ya mama yake. Akasema, "Mama, kama ndo unafanya mambo ya ajabu ajabu namna hii, siku kenda kuomba msamaha, utasamewa kweli? Au huna mpango huo wa kwenda kwa baba John?" kwenda kumomba msamaha Mwanangu Kwani bila msamaha wa huyo babako John siwezi kuishi? Au John alinisaidia nini mimi katika maisha yangu? Alisema Anita akimwambia mtoto wake ambaye ni binti Bahati Mama mambo unayofanya wewe yatanifanya hata mimi nisiheshimike kwa watu. Na nitaonekana mimi sina adabu. 
alisema bahati. John hakutaka hata kumuona tena Anita. Alimpiga simu Anita akamwambia, "Siku nyingine ukirudia kufanya upuzi huu, sitakuvumilia. Nitakuchukulia tu." <laughs> Ungejua hata mimi nataka nikuchukulie hatua ili huyo mke wako ajue kwamba mimi ndiye mama mwenye hiyo nyumba. Alisema Anita kimjibu John. Siku moja John akiwa amepumzika nyumbani kwake akiwa na mke wake aliona ujumbe kwenye simu yake kutoka kwa Anita ukisema Kama unataka kuishi kwa amani na huyo mke wako naomba unijengee nyumba na uninunulie gari hapo sitokusumbua tena Lakini kama usipofanya hivyo ujue kwamba mwaka huu hautoisha wewe pamoja na huyo mke wako Joyce John hakuelewa Anita alimaanisha nini kusema hivyo Ilibidi muulize tena Unasemaje Anita? Anita alicheka sana. Alicheka kwa dharau. Akamwambia ninakupa muda wa miezi 12 tu. Na usipo nijengea nyumba au kuninunulia gari. Ujue huyo mke wako ni halali yangu. Halali yako? Kivipi? Mm, utajua tu muda utakapofika. Naona sasa unajifanya kichwa ngumu sana hutaki kunielewa. Nisikilize hmm. Anita. Wewe huwezi kunitisha kwa maneno yako ya kipuzi. Huwezi kunitisha maneno yako ya kipuzi kama hayo hata siku moja. Haya, sibili tono. Itabaki kuwa story tu ya kwamba ulikuwa na mke wako aliyekuwa anaitwa Joyce. Alisema Anita, Joyce alishtuka kutoka usingizini. Akauliza nini mume wangu? Mbona nasikia kama mnaniongelea? <sighs> Ni kweli nimepigwa simu na Anita. Anasema ni mjenge nyumba na ni mnunulie na gari ndani ya mwaka huu tofauti na hapo wewe ni halali yake. Alisema John kumwambia mke wake Joyce, usingizi uliisha kabisa. Joyce alikaa kaanza kutafakari kauli hiyo. Kisha akasema mume wangu John, nilikwambia huyu mwanamke anita kuna siku utanifanya kitu kibaya. Sasa umekisikia alichosema. Hapana mke wangu, sio na hofu kabisa. Mimi namjua sana Anita. Anafanya hivyo kutukutisha tu ili tuachane. Mume wangu, unaweza kapuzia baadaye mimi nikaumia na hata kutoka kabisa kwenye dunia. Naomba ujaribu kulitafutia jambo hili solution. Ulifuatilie kwa makini ili baadaye tusije tukaanza kujilaumu. Walilala na ilipofika asubuhi John alidamka mapema sana kwenda kwa binti yake Bahati ili akajue tatizo linatoka wapi. Ni kweli alifanikiwa kumkuta binti yake walizungumza na John alisema kila kitu hali iliyomfanya binti yake Bahati kushtuka na kuanza kumogopa mama yake Anita. Akiofia pengine atakuwa ni mchawi. John alimpa magizo binti yake na kumwambia mwanangu Bahati, nakupenda sana. Na kuomba huyo mama yako Anita. Hakija kumwambia siku tukikutana ajue kwamba kuna mawili kufa mimi au kufa yeye alisema John akiona hasira sana siku hiyo na baada ya hapo aliondoka na kurudi nyumbani kwake Anita alipoamka asubuhi alimwona binti yake bahati imekaa akiwa ameshika tama akamuliza mwanangu vipi mbona hujaenda kazini na umekaa kama umefiwa Mama ni bora ingefiwa. Mngipata watu wa kunifariji. Kuliko kuishi na mtu ambaye ananifanya niwe na pata mawazo na kulalamikiwa kila siku. Alisema binti yule bahati. Anita hakuamini na wala hakuelewa alichokisema mtoto wake kwani ndio ilikuwa siku ya kwanza kumjibu jibu lisiloeleweka. Anita ilibidi aulize mwanangu bahati vipi mbona sikuelewi? Au huyo mchumba wako Samuel mmeko sana? Mana ulisema umepata mchumba. <sighs> ni bora ningekosana na mchumba wangu. Maana ningeachana naye ni kesh peke yangu au nikatafuta mwingine. Lakini kwa sasa siwezi kumkataa. Siwezi kumkataa mama yangu wala baba yangu. Kwa maana wote ni wazazi wangu. Ila wewe mama unataka ubadilike na ujitambue. Usio nafanya mambo kama hayo unayofanya sasa hivi. Hey. 
mimi nimefanya mambo gani? Nimekosea kufanya biashara. <sighs> Mama, mimi sizungumzi biashara hapa. Nataka nikwambie kwamba babangu John amekuja hapa nyumbani asubuhi ya leo. Ameniambia kila kitu unachomfanyia mke wake Joyce. Na hata yeye pia unachomfanyia. Hivyo basi tambua kwamba jambo lolote tala umkuta Joyce au babangu John, ujue wewe mwenyewe utawajibika. Alisema bahati. Anita baada ya kusikia maneno yale kutoka kwa binti yake. Anita lingia ndani alichukua simu akampia John akamwambia, "Wewe mwanaume gani? Ukiambiwa kitu na mwanamke unaenda kusema kwa watoto wako. Au unafikiri mimi bahati na mogopa? Basi mwambie huyu Joyce ajipange sawa, maana vita sio ya kitoto." John hakujibu kitu chochote zaidi ya kusema ni bora unifanyie mimi kitu unachokitaka kukifanya kuliko kumfanyia mke wangu Joyce mtu asiye na kosa lolote John na mke wake walianza kuishi kwa hofu sana baada ya kutishiwa na Anita Baada siku chache kupita Anita aliugua sana ikabidi alanzwe hospitalini ili apate matibabu Kumbe mtoto wake bahati alikuwa hajui kama mama yake na virusi vya ukimwi Alimpima na hapo ndipo alipogundua ya kwamba ni mwathirika Akamuliza mama huo anatumia dawa za ARV Ndiyo mwanangu. Huwa anatumia lakini nina muda sana sijazitumia. <sighs> Tatizo ni hilo. Maana hizi dawa unatakiwa utumie kila siku. Na ukiacha tu kuzitumia. Lazima virusi vikushambulie kwa nguvu sana. Alisema bahati kama ushauri kwa Anita ambaye ni mama yake. Baada hapo Anita alirudi nyumbani na kuendelea kutumia dawa hizo na afya yake ikawa iko safi kabisa. Siku moja Anita akiwa nyumbani anakula alisikia simu yake inaita. Lakini alipoangalia namba hakuitambua namba akauliza wewe ni nani? Usio na haraka sana kutaka kunijua. Ilikuwa ni sauti ya mwanaume ambayo hakuweza kuitambua. Anita alishtuka sana akasema, "Mimi siwezi kuongea na mtu nisemfahamu, labda ujitambulishe." Siwezi kujitambulisha kwa kosa hizi. Lakini nyumba na gari uliotaka zipo tayari. Kwa kama uko tayari, utanitafuta ni kuelekeza vizuri. Na mna kuweza kuzipata. Ilikuwa ni sauti ya mwanaume ambayo Anita hakuwa ameitambua. Anita alijua kwamba atakuwa ni John. Hivyo basi alimwa kuandika ujumbe na kumtumia John akisema, "Nashukuru kwa kutekeleza wajibu wako." Niliokwambia Kumbe unampenda mke wako. Ha sasa kilichobaki unatakiwa unielekeze kila kitu na unipe hiyo hati ya nyumba pamoja na leseni ya gari. Hmm. Mimi nimekuwa mjinga kiasi gani? Nikununulia gari na kujenga nyumba. Si bora hizo hela nikazigawa watu bure. Alisema John, hapo ndipo ulikuwa mtihani kwa Anita alishindwa kujua aliyempigia simu ni nani. Ilibidi anza kuitafuta hiyo namba iliyokuwa imempigia kwenye simu yake. Alisikia sauti ya kike ikisema, "Unaemtafuta, kaenda kwa babu yake kufuata mzigo, msubiri akirudi tutamwambia kutafute." Anita alikaa na kuanza kutafakari. Akawa anasema, "Hii namba vipi? Mbona inanichanganya sana? Au John kaenda kwa ganga kienyeji? Ndio maana anapigiwa simu na watu nisiwafahamu." Ilipofika mida ya jioni namba hiyo Ilikuwa inaishia na sita sita. Ikapiga tena kwa sauti ya kiume kisema. Dadangu Anita, unatakiwa uje kesho asubuhi kijijini. Uje ni kukabidhi nyumba na gari yako mbele ya wazazi wako. Haikuwa rahisi Anita kwenda kijijini kwa ajili ya kukabidhiwa hizo mali. Ilibidi amshirikishe rafiki yake ambaye ni Rebecca kwa ajili ya ushauri zaidi. Sizani kama atakuwa ni John. Maana inaonekana kuna mchezo unataka kufanywa best yangu. Alisema Rebecca kisha akamuuliza, "Kwani wewe hujawahi kumwambia mtu yeyote kuhusu hilo swala la nyumba na gari?" "Hapana. Sijawahi kabisa, hata mwanangu bahati ajui." Mm. Sasa itabidi uwe makini shoga. 
maana unaweza tu anayekupigia simu kumbe ni kitu tofauti saidiaje kuhusu hii love yangu Aliuliza Anita ili apate msaada Shoga yake akamwambia ni vigumu sana kutoa ushauri au kukusaidia maana mtu mwenyewe anayekupigia simu hatumjui na hata yeye hataki kujitambulisha Inabidi uwe makini sana kwa kipindi hiki Alisema Rebecca Anita alirudi nyumani akiwa anawaza sana ni mtu gani anaitaka kumfanyia hivyo au ni mzimu wa John pamoja na mkiwa Joyce lakini hapana huyu ni mtu kabisa ananifahamu John naye aliamua kuitisha kikao na wafanyakazi wake wote ile wajuze taarifa hizo na wao wawe makini uh, sitegemei kusikia au kuona mtu na uhusiano na Anita maana mpaka dakika hii sijajua nini hatima yake kwa mke wangu. Alisema John. Ah, kwani kuna tatizo gani boss John? Mpaka useme hivyo. Aliuliza Elias mmoja wa kazi kwenye kampuni ya John. John akasema, "Ni vigumu sana kulisema hili kwenye kikao hiki. Maana linahusu familia. Cha msingi nyie kama wafanyakazi wangu, inabidi mumuogope sana ni sio mtu mzuri. Na hatutaki mema." Ni kweli wafanyakazi wote walimweliwa sana John lakini waliuliza sasa bosi kama ndio hivyo vipi kuhusu binti yako bahati sitabidi hata yeye tusiwe naye karibu <sighs> Ni swali zuri sana Kuhusu binti yangu bahati sina ufunai kabisa maana mwanangu hausiki kwa hili na tena yupo kwa ajili ya kunitetea mimi pamoja na mke wangu alisema John Hivyo basi Binti yangu bahati msimuogope kabisa. Siku moja mke wa John ambeni Joyce akiwa anaenda sokoni kununua mboga alipita kwa rafiki yake aliyekuwa anaitwa Sozi. Alipita kwa ajili ya kumjulia hali maana walikuwa hawajaonana siku nyingi sana. Alipofika pale walianza kupiga story lakini Sozi akauliza, "Rafiki yangu, hivi unajua kwamba Anita huwa anakutafuta kuwe? Kisa umeolewa na John?" He? Joyce alishtuka akasema sijui kwani kuna nini rafiki yangu naomba uniambie Joyce kuna siku moja nilikuwa dukani nikamkuta Anita amekana mwana na wanaume wawili nikasikia akisema inabidi muifanye kazi ndani ya mwaka huu maana huyu Joyce ananumiza sana anapokuwa na John mkifanikisha nitawaongeza hela alisema Suzy akimwambia rafiki yake Joyce Jamani Suzy nifanyaje sasa? Ili asiniue maana ishakuwa hatari sana. Au mimi nakosa gani kwake mpaka nataka kunifanyia hivi? Joyce, mimi nimekupata taarifa kama rafiki yangu. Unatakiwa ujue hilo. Kwa una adui yako na anakuenda sana. Alisema Suzy. Tena nitaka nikupigie. Nikuite ili uje nikwambie haya. Nashukuru sana rafiki yangu kwa kunipa taarifa hii. Ningependa niwajue hao wanaume waliopewa hilo jukumu la kunitafuta ni akina nani. Mm. Shoga yangu, hao wanaume mimi siwafahamu. Siwafahamu kabisa kwa bijana yao, labda kwa sula nikiwaona na watambua. Na nilijitahidi sana kuulizia kwa watu, naofahamu. Maana walikuwa ni wageni hapa mtaani. Alisema Sozi Joyce baada ya kupata taarifa hizo aliamua kurudi nyumbani bila hata mboga maana alikuwa ameshaanza kuogopa. John aliporudi kutoka kazini alimkuta Joyce kafunga milango yote na amelala. Ah. Kwa nini umelala mapema sana mke wangu kuna nini? Hakuna kitu mume wangu John. Nasikia uchovu tu. Maana nilienda sokoni kununua mboga kwa miguu. Lakini niloyasikia huko ndio amenifanya nilale mapema. Umesikia nini mke wangu? Au ulikutana na Anita leo? Ni bora ningekutana naye yeye mwenyewe. Kuliko ni hawa watu wanaonitafuta kuniua bila hatia. <laughs> Kwani umefanyaje mke wangu? Mbona sijakuelewa? Aliuliza John. Unasema kwamba kuna watu wanakutafuta we wa kuwe? Kwa kosa gani uliokosea? mume wangu John Anita ametafuta wanaume wawili. 
na wamewapa hela ili waniue kisa nimeolewa na wewe huyu anita na wazimu ni hao amelogwa mimi nahisi huo ni uvivu wake tu na hakuna kitu kingine sasa ngoja ikifika asubuhi naenda kulipoti kituo cha polisi ili ashughulikiwe na pia kwa ajili ya usalama wetu kesho ilipofika asubuhi aliona ujumbe kwenye simu ukisema sisi ni vijana kutoka nchini Kenya tumekuja nchini Tanzania kwa ajili ya kufanya kazi ya Anita. Lakini tumefanya uchunguzi tukigundua kwamba Joyce hana kosa lolote mpaka sisi tumtoe hayo wake. Hivyo basi unatakiwa umwe yeye kabla hajafanya kitu chochote. Pole sana John na mke wako. Haya ni mambo ya wiki kwa mapenzi. Kuwa makini sana. John alianza kuipiga namba hiyo ili awatafute vijana hao au wengine lakini hiyo namba haikupatikana. Joyce alimwona John akihangaika kupiga simu. Ikabidi aulize mume wao nani huyo ni mtafuta patikana. Hapana mke wangu kuna ujumbe. Nimekuta kwenye simu na namba sita mbili. Sijui ni nani jumbe huyo au sio neno. Ulioni ulioni ambia vijana hiyo ni kipindi ndani. Kwa kweli mume wangu tusipokuwa makini mimi nitakufa. Maana kila kukicha mambo ni mengi 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 tu yanaibuka. Au na maji mimi nimerudi kwetu kwa ajili ya kuokoa maisha yangu ili nisese. Aliuliza Joyce maana alihisi kifu kinamkaribia. Hapana mke wangu usonge. Kama nikufa tutakufa wote. Lakini mpaka kufikia hatua ya kufa, nitahakikisha Anita iko duniani. John alionekana kusema kwa hasira sana. John aliamua kwenda kutoa taarifa kituo cha polisi kwa ajili ya usalama wake na mke wake Joyce. Alifanikiwa kufikisha taarifa hizo lakini polisi wakasema hilo jambo waliofanya uchunguzi ili kupata ushahidi wa kutosha. Alipokuwa kirudi nyumbani, John alikutana na kijana mmoja ambaye hakumtambua kwa jina. Alimsimamisha, akamsalimia kisha akamwambia, "Ah, pole sana ndugu yangu. Pole kazi gani? Mbona sikuelewa?" Ah, ni vigumu kukuambia sasa hivi kwa kuwa unaenda nyumbani, basi naenda utatafuta muda wako. Kijana huyo ambaye hakujitambulisha jina alimpa John namba ya simu ili baadaye amtafute. John alipata hofu sana juu ya huyo kijana. Ilibidi amwambie Joyce. Siku moja John alichelewa kwenda kazini. Mjomba wake akamuuliza, "Mjomba, mbona toka Anita aje hapa nchini Tanzania? Unaonekana hana maana." Ni kweli mjomba, sio mimi hata tangu joy sasa mali kabisa sasa na hii hali inasababishwa na Anita yeye mwenyewe mjomba Anita kafanya nini hali ni kwa sababu ya kwenye ndoa yake au nataka kurudiana na Anita hapana mjomba siwezi kurudiana na Anita na siwezi kufanya kitu kama hicho nampenda sana mke wangu joy sisi nikipata muda mjomba nitakwambia kila kitu John alienda kazini alimpa maagizo mke wake ya kwamba simu yoyote itakayopigwa asipokee wala kujibu jumbe. Anita naye kwa upande wake alikuamka asubuhi. Alienda kwenye ofisi ya John kumsubiri kwa ajili ya mwongezi. Lakini alipofika pale ofisini alifukuzwa na walinzi. Ikabidi akakae njiani kumsubiri chochote. John alichelewa sana kwenda kazini siku hiyo. Hali iliyomfanya Anita asiweze kukutana naye na kwa mkurudi nyumbani bila kuonana na chochote. Bos, kuna dada fulani alikuja kukutafuta. Anasema anaitwa Anita. Mlinzi alisema, alikuja hapo ofisini kwangu au au wapi? Na alisema je, unizee John? Ah, sikutaka kumsikiliza maana ulisema sio mtu mzuri. Ikabidi nimfukuze. Alisema mlinzi akimwambia John, baada ya muda John alipigwa simu na Anita. Akisema naomba nitafute kuna kitu nataka kuzungumza na wewe. Maana nilikuja ofisini kwako walinzi wako wamenifungua sasa. Shida gani hapa kwa kutafuta? Unajua nimekaa nimefikiria sana juu yako kuhusu wewe na mke wako. Maana nilijikuta nataka kufanya maamuzi bila kujua nini faida yake. Kwa sasa sina muda. 
na sizani kama mimi naweza kusema tunaweza kuza kama meza moja tukazungumza then tumeelewana alisema John maana hakujua nini anachotaka kuambiwa na Anita basi kama unaona mimi na wewe ni kama pozi na pisi ambao hawezi kukaa banda moja usije na usimtafute tafute alisema Anita John alifikiri sana ikabidi sasa mtafute Anita na kumwambia mimi sita kuja maana nipo nchini Uganda lakini ningependa hai mazungumzo mfanye na Elias nitamwambia Anita alikubali kuongea na Elias hali iliyomfanya John ajiulize sasa na kumwambia mpya wake Joyce Anita anataka mkutano Joyce alishangaa Usiende ndio Mwagize mtu yote kamilishe au akamsikilize Elias alipoambiwa kwamba kwenda kukutana na Anita alikubali lakini akauliza sasa Leo kuna nini na Joyce au nataka unifanye mimi jambo mimi nikatete Hapana <laughs> Elias siwezi kukufanya hivyo wewe nenda kumsikiliza utakuja kuniambia nini alisema Kweli Elias alienda kukutana na Anita ikiwa na hofu kubwa sana. Akijua anaweza katete. Anita akamwambia kukutana Victoria Hotel kwa ajili ya mazungumzo. Elias alijitahidi sana kwa ile akamsikiliza Anita na baada ya muda Anita naye alikuja akiwa amebeba mkoba hali alifanya Elias ashtuke na kusema Ninakuja kwa nyumba ya Jojo. Ningependa kukutana na nje ya maana wa ndani na isijoto. Usiwe mwanga kiasi hicho Elias au nafikiri ni nani ambaye na wewe wewe mimi nimekuja kwa ajili ya maongezi tu na sifanye kitu chochote alisema Anita walipoanza mazungumzo Anita alitoa bahasha ambayo hakutaka ifungue mtu yote zaidi ya John mwenyewe Elias alichukua bahasha hiyo na hapo ndipo ulipokuwa mwisho wa maongezi yao Elias aliguna akasema hii ina maana haya ndio maongezi au ibahasha na utumbeke hiyo bahasha haikuhusu bele kasema usika hiyo bahasha na ikiwezekana kama John hata rudi leo na umbe umpe mke wake alisema Anita na baada ya kusema hayo aliondoka Elias alitamani sana kuifungua bahasha hiyo ili ajue kuna nini ndani lakini aliogopa akafikiri kwa nyingine litakuwa ni bomu anaweza kafungua likalipuka kama kifo sio chake John alipokele barua akauliza kuna nini huko ndani bahasha na hii Basha amekumbia yeye. Haji nipe kitu chochote. Sasa ndio nipe basha, nilete kwa kwako na sisi kwa. Alisema Elias, John aliwaita watu wote wa kariri ili waje wamsaidie kufungua basha hiyo kwa sababu alivyo sana. Akajua itakuwa ni bomu, labda litatetea. John alipishika basha ile ile ifungue kwa ile pokonya na kumwambia kwamba mume wangu bado anatupenda sana. Usifungui bahasha tutafafa. John akasema kama kufa mimi acha nifeme. Maana naona nisipefungua bahasha hii kuna mingine atakuja ni bora nifungue nijue kuna nini. Hapana bana wangu usifungue nenda nayo kituo cha polisi watakusaidia. Alisema Joyce. Oh mzigo wangu Sasa sasa ile kapo pote pale pale. Acha nifungue mke wangu. Alisisitiza John. Joyce ilibidi anyamaze kimya akaanza kusali. Mjomba wake na John naye alisimama akasema, "Mjomba, naomba usifungue bahasha. Najua ukifa wewe, mimi sina mtu kunisaidia katika dunia." John aliguna, ilibidi aiweke chini bahasha hiyo na kusema, "Mimi nimejitoa mhanga kwa ajili ya familia yangu. Ili kama kuna bomu, nife peke yangu." sasa mnaponizuia nisifungue nataka familia nzima tulitoke na kibombo hapa mama si hivi sisi tunataka kuipeleke basha hii ikafanywa uchunguzi kwenye vyombo vya dola ili wajue kuna nini na waweze kutusaidia alisema Joyce mke wa John sasa kama nikipeleka kwenye kituo cha polisi na nikafika pale likawa ni bombo likalipuka si nitakuwa mwaje na utajua mimi ni mwenye mapsuzi 
Aluliza John. Ghafla alijitokeza mzee akasema nimemsikia toka zamani sana. Unabishana kuhusu kusumbua bahasha. Sasa ningependa nipe mimi. Nikafungua nyumba ni mama. Mara mara kupa sana kuliko kwa bongo. Hapana mzee sasa sasa kwa bahasha hii. Wewe kama unataka kuifungua ifungue hapa hapa. Mimi ni mimi. Alisema John Mzee yule alikubali kuifungua lakini alisema kama kutakuwa kuna zawadi itakuwa ni yangu na kama kutakuwa kuna bomu nitakufa mwenyewe. John alikubali. Walisogea pembeni kidogo na nyumba yake ili bahasha ifunguliwe. Mzee huyo alishika bahasha taratibu akaanza kuichana na alipoifungua akasema naona hakuna bomu wala zawadi ila kuna ujumba barua tu. Barua tena. John alishangaa na mwambie mzee yule aifungue ile isome. Hapana mimi si yule kusoma, Jose usomye. Alisema mzee yule, John alianza kusogea taratibu kwa ajili ya kusoma barua hiyo. Ghafla alipigwa simu na Anita akisema, "Mbona kimya sasa? Au hiyo basho ashoipata?" Ah, oh, nilipata sasa hivi naona ndio kusoma barua hiyo. He? Ina maana siku zote hiyo John ulikuwa hujaisoma tu au nafikiri mimi nimekutegea? Aluliza Anita. Ah, hapana. Nilikuwa na manyoko yake ofisi sikupata muda kuisoma. Kwani wani? Kuna nini? Au hiyo barua inasemaje? Hiyo barua ni kwa ajili ya usalama na mali zako. Hiyo basi jitahidi leo usome. Na unipe majibu maana naishi kesho. Hao wageni watakutokea. Wageni yani? Wanatoka wapi na wanashita gani? Jonjo, ukisoma hiyo barua, utajua kila kitu. Na nimefanya hivyo ili kukuokoa wewe. Maana nakupenda sana Jonjo. Jonjo alipata shauku ya kuisoma barua hiyo ili ajue kuna nini. Alishika ile barua na kuanza kuisoma kwa nguvu ili kila mtu aisikie. Barua ilikuwa imeandikwa Popote ulipo John pamoja na mali zako inabidi ufunge na kusasa. Maana siku zako za kuishi bado una masasa bina mbili tu uiage dunia. John alichanganyikiwa na hiyo ndiyo ilikuwa barua siku ya mwisho. Alimwita mjomba wake, alimwita mke wake, alimwita mtoto wake pamoja na wafanyakazi wake wote ili awaje kwa siku ya mwisho. Ndugu zangu, nimewaita hapa leo kwa kazi moja tu ya kuambia kwa mimi mwanzo sasa naweza kutoa taka katika hili hili na hivyo basi naomba mwisho kwa mama na upende msisahau kusali na kumuomba Mwenyezi Mungu katika maisha yake kila mtu alianza kulia baada kusikia maneno hayo lakini binti bahati alisimama akawazuia kulia kusema kwa nini ninalia nani kafa au nani alifia inabidi tujiulize kwa nini John alisema maneno hayo Natumulize chanzo ni nini akiwa hai. Lakini mimi naamini siku zote uhai wa maisha binadamu upo mikononi mwa Mungu na sio maamuzi ya Mungu. Kauli hiyo ilitolewa na mtoto wake ambaye ni bahati. Ilimfariji sana John na kumpa nguvu na kusema. Mimi nimepokea barua kutoka kwa Anita. Imeandikwa ni jandae kwa kufa tena walitoa siku tatu ambao ni leo ndio mwisho. Aha, nimekumbuka alisema bahati Barua hiyo imetoka nchini Kenya. Na hiyo barua alipewa mamangu. Alipewa mamangu Anita alipokuwa amefata msiba nchini Nairobi. Lakini babangu siogope hao ni watu wanaofanya biashara kwa njia hiyo na hawawezi kufanya chochote. John hakuamini akauliza kwani hao watu tunawafahamu. Hapana siwajui hata mmoja lakini ningependa ujue kuwa sio kila kila mtu anapenda mafanikio yake. Ni kweli kabisa sasa. Maana hata mimi nakumbuka mwaka jioni. Mjombangu naye alileta barua kama hii. Lakini mpaka leo bado yupo na anafanya biashara sasa. Hivi basi usiogope hicho hicho. Alisema Elias, John alichukua simu yake akampigia Anita na kumuuliza. Hii barua umetoka wapi? Nilipewa na wafanya biashara wa nchi ya Kenya. Ni kule tete. Walikuwa kilalamika sana kwamba kampuni yako na wateja wengi sana. Ndiyo maana akanipa barua hii ili kukutisha uogope. Alisema Anita. Haya, nashukuru kwa taarifa yako. 
lakini ningependa uniambie majina ya hao hapa ili niwafahamu Anita hakutaka kumwambia majina ya hao watu kwa sababu alihisi akimwambia itakuwa kesi Hivyo basi Anita alisema kama unataka kuwajua hao watu utanitafuta kwa muda wako tukutane tuongee vizuri Bwana sasa hivi una uwezo kuongea au unataka kukutana mimi kuna mengine Mimi sina mengine tofauti na kukusaidia ili wafahamu kwa majina Alisema Anita Joyce akauliza mume wangu inakuwaje kwa Anita Usijali yeah, bado nafuatilia kitu ambacho ataisha tunajua. Hizi ni changamoto za maisha hiyo basi hatuna budi kuzisahau na kufanya mambo mengine ile. Alisema John. Siku moja Jombaki John aliumwa sana. Alipelekwa kwa hospitali kwa majili matibabu alipomfikisha kwa daktari ili bidi alazwe. Anita alisikia kwamba Jombaki John ni mgonjwa sana. Hivyo basi alienda kumsalimia na kumpelekea zawadi. Alipofika kwenye chumba cha ugonjwa alimkuta Joyce mke wake na John ndiye alikuwa kimuunguza mjomba wake huyo. Hmm? Naona ana mnaguza ndugu yangu mimi si ndio? Alisema Anita. Ndio, namuguza kwa nini bibi? Joyce akauliza. Ah, nimekuja kumsalimia tu. Kwa kwa amelala basi ngoje ni mwache lakini akiamka utamta hizo zawadi alisema Anita na kuondoka Joyce alimpigia simu John na kuambia kwamba Anita alikuja kumsalimia mjomba hapa hospitali Joyce ni sadaka kama unasikiliza kama kuna chochote ameleta huyo Anita usimse mjomba wangu mpaka nijie ni mwenyewe naona hapa mecha matunda matunda amesema ni mpya sasa kwa nini wewe unakatata mimi ni mjua leo. Anaweza kama make sure kwenye matunda. Alikuwa ameleta. Mm. Alisema John. John. Na kifanya hivyo mwisho sisi mjomba wangu atapoteza maisha. Na, na wewe ndio utakaye kwa umefanya hivyo. Maana kuna mtu mwingine anayeweza kumuguza tofauti na wewe. Basi, Basi John, John alienda mpaka hospitali alipofika akamwita daktari akamwambia akakime yale matunda pamoja na chakula kilichokuwa kimeletwa na Anita. Daktari alipopima kauliza, "Unataka kumuua mjomba wewe? Mmechoka kumuuguza?" "Kwa nini daktari? Mbona unaweka sumu kwenye chakula hiki cha mjomba?" "Hapana daktari, sio sisi kuna dada haitwa Anita. Alikuja hapa ndiye aliyeleta hiki chakula." Alisema John, "Joyce huku chozi likimtoka." Hapo ndipo John aliposema. Umeona sasa sio? Ungempa chakula hiki ngiwonjwa au ungekula wewe usingekufa. Na kama ungekula mjomba wangu angekufa, nikijua ni wewe ndio uliweka sumu kwenye chakula. Nashukuru sana daktari kwa kutusaidia. Joyce alisema huko akiwa na dia. John alimpigia simu Anita na kumuliza, "Una mpango gani na familia yangu? Mbona unataka kuiteketeza au mjomba wangu akakukosea nini?" "Hajanikosea kitu chochote. Kwani vipi?" Aliuliza Anita. "Kile chokufanya ulete chakula cha sumu kwa mgonjwa nini? Unataka kumpakazia mke wangu, si ndio?" "Nimefanya kwa makusudi ili mke wako aonekane kama mwanawe." Alisema Anita. Joyce aliomba kwenda nyumbani kwao kwenda kusalimia. John alihisi kwamba akienda huyo Joyce hatarudi tena kutokana na matatizo yanayomkata. Hivyo basi John alimwomba kwenda naye kwa kwao ili kusalimia wazazi wake na Joyce. Walipofika walipokelewa vizuri sana lakini Joyce alionekana hana furaha. Wazazi walimuuliza, "Joyce unaumwa au umekosa sana mume wako?" Joyce akasema, "Hapa kuna kitu kingine." kinachonifanya ni hiki mimi. Kuna dada mmoja anaitwa Anita. Hapendi mimi niwe na John na huwa anataka kuniona. Alisema Joyce akiwaambia wazazi wake. Hukua. Kesho upo na John. Wazazi wake walishangaa sana kusikia hivyo. Lakini walimwambia kwamba familia yetu kwani hizo ni changamoto za ndoa. 
zilipopita siku mbili waliondoka na kurudi kwao ili waendelee na shughuli zao walipofika walimkuta mjomba kenjono akawaambia kwamba kuna vijana wawili kutoka Kenya walikuja wakaona mtoto Joyce wakasema kwamba kija ni msalimia sana mjomba hoja kupa namba za simu hawajani pamba ghafla John alipigwa simu na mtu asemjiwa akisema ilikuwa cha namba yangu mbona hoja mtafuta hapo ndipo John alipokumbuka kwamba kuna siku alipewa namba ya simu na vijana wa Kenya samani sana nilijua simu naomba nimesamea alisema John haina shida lakini ningependa tukutane kwa ajili ya kuongeza zaidi zaidi alisema kijana huyo wa nchini Kenya John alimwambia mke wake kwamba anaenda kukutana na vijana wa Kenya Joyce asikataa lakini akamwambia kwa makini mume wa John John aliondoka alikwenda kumchukua binti yake bahati ili waende naye bahati kukataa walienda wote walipofika walipanga kukutana Victoria Hotel lakini hao vijana hao kutokea kabidi hawatafuta kwenye simu lakini hawakupatikana kwani kuna tatizo gani hapa bahati aliuliza hakuna tatizo lolote mwanangu labda tungeona na hao vijana ambao tungejua tatizo ni nini maana wanasema kwamba wao wamepewa pesa na mwanangu wa nita ili wao mkaje juu amekosea nini mpaka wafanye hivi Aliuliza bahati ghafla jina hao walijitokeza. Mbona mlifunga simu na mmechelewa sana kuja? Aliuliza John swali hilo. Akaambiwa kwamba tulipotumeenda kuonana na Anita maana alikuwa akidai pesa zake. Akisema tumarudishishi. Vijana hawa waliongea mambo mengi sana kuhusu Anita mpaka wakasema kwamba wamepewa tena kazi ya kumua binti bahati sababu wanaonekana yuko upande baba yake. Bahati alishika kichwa kawa na uliza. Bahati tunamfahamu. Hapana tunamfahamu lakini baada ya muda tutapewa picha yake na kumtafuta. Bahati ilibidi aondoke kimya kimya mpaka nyumbani. Bahati aliwaza sana. Akasema huyu ni mamangu wa kuni sasa. Au alinipota. Anita alipokuja nyumbani alimkuta binti yake Bahati ameinama na fikiria. Akamuuliza vipi mwanangu bwana unawaza sana. Bahati akasema wewe hufai kuitwa mama. Na kwanza sasa sitaki kukuona hapo nyumbani kwangu. Mwana wangu bahati mbona sikuelewi wewe ndoto? Umefanya nini? Yaani wewe mama mama, ninavyokujali hali. Umeamua kutafuta watu kuniona mimi, si ndio? Au furaha kwa kuniona mimi nimekupa, si ndio? Mwana wangu, nani kagombea maneno hayo tena? Lu, kumbe dunia ina siri. Alisema Anita kisha kaondoka kwenda ndani. Bahati akutaka kuishi tena na mama yule. Akamwambia ondoke nyumbani kwake. Nikiondoka hapa tena kuishi tena. Nitaenda kuishi hapa mimi na afya yangu hii kama unavyojua. Kumbe mimi ni mwathirika wa virusi vya ukimwi. Aliuliza Anita. Ningekufa mimi ungeenda kuishi hapa? Au unataka nipe mimi urithi mali? Kama unajua mimi ina umuhimu wako na umuhimu wako. Kwa nini utafuta watu? Wakuniuni. Nimekukosea nini mimi? Eh? Nimekukosea nini mimi Anita mpaka unataka kunifanyia hivyo? Ni sasa mwanangu. Sikusanga kufanya hivyo ni tamaa ndondo unataka kunipoa sita au tena tena kweli. Shukrani kwenda ni matete. Alisema bahati kwamba siwezi kukosa mimi nimekuvumilia mimi sana. Anita alitoka kwenda kuishi kwenye nyumba za kupanga mtaani. Siku moja alikaa na kuanza kuwaza. Mimi nitashishi mpaka lini. Inabidi nikombe msamaha tena kwa binti yangu Bahati na kwa mume wangu John ili wanisamee. Maana mimi naweza nikafa muda wote. Anita alienda mpaka ofisini kwa John alipofika kila mtu alimshangaa. Mbona umekonda sana na umekuwa mchapa cha sisi? Aliuliza John lakini Anita aliguna akasema ni story ndefu sana nikianza kukusimulia. Mimi sasa hivi sina mtu wa kunisaidia. Na bahati alinifukuza kwa kwake. Kwa nini alinifukuza? Aliuliza John, Anita alipata kigugumizi cha kujibu alinyamaza kimya. John alimjia simbi nteke bahati na kumuuliza kuna tatizo gani hapo mbona 
Anita analamika kwamba amefukuza. Baba, ni vigumu kusema maana roho yangu inaniuma sikutegemea kwa mtu ninayeishi naye mpaka yani kila kitu unachotaka kila kitu unachokitaka na mtu. Leo hii natafuta watu waniwe. Naomba usimsikilize wewe ni muuaji baba. Usimsikilize. John alikumbuka mambo mengi sana kuhusu Anita. Kisha akamwambia kama umeshindwa kuishi kwa mtoto wako unataka nini hapa kwenye ofisi yangu? John, nimekuja hapa kukuomba msamaha. Najuta kwa yote nilokufanyia. Nisikilize, sizani kama tena kukusamea bila kujirekebisha tabia yangu. Hivyo basi nomba utoke kwenye ofisi yangu. Anita aliondoka kwa uzuni huko kilia na kujilaumu akasema Mwisho ubaya ni aibu. Ona sasa napata shida sina tala tena haiweza kununua chochola. Sina tahela haiweza kununua chochola. John alipokwenda nyumbani kwake alimwambia mke wake Juice aliguna hakuamini akauliza Anita huyu. Alitaka kunyoa wale wamekuwa omba omba. Anakuja kuomba msamaha kama kweli dunia hadao wengo shusha. Maisha ya Anita alikuwa magumu sana hadi yupelekea kuanza kunywa pombe aina ya dongo. Siku moja Anita alielewa sana kiasi kwamba hakuweza kutembea. Ikabidi watu wamchukue ampeleke nyumbani. Wakiwa njani kuelekea alipokuwa anaishi Anita alipita na rafiki yake Bahati. Akamona Anita ikabidi asimshike gari. Alikwenda kumchukua na kumpeleka nyumbani kwa Bahati. Alipofika rafiki yake na Bahati alianza kumlaumu sana Bahati lakini Bahati akasema Rafiki yangu ya mwenye unalaumu bila kujua pengine unajua usinge mleta huyo mtu hapa mama. Alisema bahati huku chozi likimtoka kwa aliyefanywa na mamake Anita na kwa hali aliyokuwa nayo mamake ni mbaya kweli kweli. Bahati. Kwa nini? Kakukosea nini? Mpaka una manozi hayo. Eno. Inauma sana pale mlezo wako anapokusana na mlezo wako mwingine na kuanza kutafuta watu wa kukuangamiza pale unapotaka kusema ukweli. Alisema bahati huko akimhurumia mama yake kwa hali aliyokuwa nayo. Kwa nini alikomechaka sana? Kwa kuwa bahati alikuwa na huruma sana. Ilibidi ampokee mama yake na kumweka ndani kwa jini mdomo wake. Anita alizinduka baada ya pombe kuisha mwilini mwake. Akauliza ni kwa wapi hapa mbona muuza pombe Simoni na marafiki zangu si waoni. Bahati alitingisha kichwa na kumshika mkono mama yake. Usiogope. Hapo liko na kumona bahati na utaendelea kuishi hapa siku zote. Enok aliondoka lakini alisema dunia hii kila baya na nzuri inalofanyika linasababishwa na binadamu. Hivyo basi kuna budi kumsamehe na kusahau yote aliyokufanyia kwa ni huyu ni mama yako. Na tabaki kwa mama yako tu hata kipo utaenda kusafisha kaburi lake. Maneno ya Enok yalimtoa machozi bahati na kumpoja siri wa kuweza kusahau aliyotendewa na mamake Anita. Anita aliendelea kuishi kwa binti yake Bahati na alikuwa ni mtu mpole sana na alifanya Bahati ampende na kujali sana mama yake. Siku moja Anita alienda kanisani. Kila mtu alishangaa. Kumuona Anita ndani ya kanisa tena amekaa kwenye kiti cha mbele akiwa ameshika Biblia. Kila mtu alishangaa. Ila mchungaji alifurahi sana kumuona Anita akasema leo tuna mgeni ndiyependa asimame ajitambulishe. Anita alisimama akapita mbele madhambao akasema namshukuru sana Mwenyezi Mungu kwa kuniponya na kwa kunifanya niwepo hapa hii leo. Najua mimi ni mkosefu lakini hayo yote nimeamea kuyaacha na kumtumikia Bwana. Kila mtu hakuamini waliona kama utani. Baada hapo Anita alirudi na kukaa kwa furaha kabisa akasema ewe ndugu yangu na kukumbusha kumchia Mungu Bwana mungu wako siku za ujana wangu watu wote kwa shangwe na furaha walitetea amen ubarikiwe sana mchungaji alimaliza ibada na kila mtu alitawanyika na kurudi kwake anita alipofika nyumbani aliulizwa mama vipi mbona leo umeshika biblia kuna nini bahati mwana napenda nikwambie neno moja ambalo litakusaidia katika maisha yako yote tamko ya kwamba mcha mwana ni chanzo cha maarifa Alisema Anita huko akiwa ameshika Biblia takatifu. Bahati alitafakari sana neno hilo kisha kauliza, "Unamaanisha nini mama kusema hivyo?" 
kwamba hujanielewa maana na maanisha kwamba ukimtumikia bwana katika maisha yako kama unajua ke hazina vingoni na siku zote bwana hana hapo mjawa hivyo basi mimi ni wenye kuokoka na kufuata mtawala maana ye ni alfa na omega yani mwanga usitikisika milele Bahati hakuamini kabisa aliona kama ndoto akauliza kwa hiyo mama ameamua kuokoka na kuacha mchezo wote. Tazama mama. Mimi ni Anita. Niliokoka. Alisema Anita. Kumbuka hata kwenye maandiko matakatifu nimeandika. Hata kama ukiwa na dhambi nyekundu na chafu kama kitu gani kimrudia bwana na kusafisha mshanga kama dhambi. Bahati alijisikia faraja sana kumuona mama yake ameokoka akasema mama kweli bwana anaweza mpaka mama wangu Anita kaokoka Bahati alipigwa simu na mchumba wake ili kumjulia hali lakini mchumba wake alishashaa sana kusikia sauti ya furaha kuliko siku zote Akamuuliza leo kuna nini mbona una furaha sana kesho wangu Aliuliza mchumba wake na Bahati akasema nina furaha kuokoka kwa mama yangu Anita Acha utani Anita kaokoka au kaokota. Aliuliza mchumba wake Bahati. Bahati akasema mchumba wangu huwezi kuamini lakini huo ndio kweli. Kama ni kweli jambo la hili na kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa kuweza kumwokoa mama yetu. Alisema mchumba wake Bahati ambaye ni Samuel. Kwani hata babako John anajua? Sidhani kama anajua hilo kwa sasa. Lakini nitamtafuta nimwambie habari hizi. Naamini hata yatafurahi. Maana hii ni habari njema sana. Alisema Bahati. Baada ya muda alimpigia baba yake John na kumomba aje nyumbani kwake. John aliuliza kuna nini? Mbona ghafla sana mwanangu? Au anitaka kuvuga. Aliuliza John, lakini Bahati akasema hapana baba. Ni habari njema kuhusu mama yangu Anita. John alipata shauku ya kutaka kujua kwamba Anita kafanya nini. John alikuwa ndani nyumbani kwa binti yake Bahati. Alipofika alimuona Anita anasoma Biblia, akauliza toka lini mama yako anasoma neno la Mungu. Ni muda tu mama anasoma Biblia. Naona ameshaokoka na ndio mama nimeamua nikuite ili nikueleze habari njema. John alianza kuongea na Anita. Aliuliza ni kweli kabisa umeokoka au unafanya maigizo. John, Mungu afanye maigizo na wala hajaribiwi kwa maana imeandikwa ya ulimwenguni yote atapita lakini neno la Bwana halitapita. Alisema Anita mpaka John akaguna akasema mm, ama kweli. Bwana atafanya njia pasipo na njia na atatoa maji pasipo na maji. Ni kweli kabisa. John unachokisema. Lakini kimbuka ya kuwa hata wewe na watu wengine mnatakiwa kuokoka na kujua Bwana. Maana imeandikwa kila mtu atabeba msalaba wake. Hivyo basi huna budi kusahau yote yaliyopita na kunafuata mtawana maana yeye ni mwezo wa yote. Alisema Anita. Maneno ya Anita alimgusa sana Jojo. Akajikuta anasema najua kwamba ulishawahi kuniomba msamaha. Siweza kukusamea kwa sababu haukuwa tayari kuacha mchezo wako. Lakini kwa sasa naweza kusamea Anita. Nimekusamea kabisa kwa roho zangu. Binti Bahati alifurahi sana kusikia kwamba babake amemsamea mama yake. Akasema kumbe Bwana anaweza ama kweli hakuna linaloshindikana mbele za Bwana. John alifurahi sana na kumona Anita kaokoka na hata yeye Anita alifurahi sana kusamehewa. John alirudi nyumbani kwake alipofika alimwambia Joyce ya kwamba Anita kaokoka. Hivyo basi inabidi akipata muda akamtembelee kwa ajili ya kupata na kujifunza neno la Mungu. He mimi nikakutenda Anita. Siamini kama nimebadilika. Alisema Joyce. Baada ya Anita kuokoka, alianza kuimba kwa haya. Hai uwafanye waumini wanipende hasa kwa sauti yake nzuri na kwa kujitolea kwa shughuli za kanisani. Joyce alijishauri sana juu ya kwenda kumtembelea Anita, kwani hakuamini kama ameokoka. Hivyo basi alitaka ajue kama ni kweli au si kweli ina maana nikienda kumtembelea atafanya nini? Aliuliza Joyce. Mimi naona lengo la kwenda kuona na Anita ni kwa ajili ya kumsamehe na tushinae vizuri. Alisema John. Siku moja wakiwa naangalia taarifa ya habari, Joyce alishangaa kusikia kwamba mwimbaji wa nyimbo za injili Anita 
aliyekuwa ameenda nchini Kenya kwa ajili ya kuhubiri neno la Bwana na njia ya uimbaji. Ametoa msaada kwa watoto yatima na wazee wenye mazingira magumu. Anitaudi unene kwa mimi. Ameshabadilika hadi anasaidia watu. Joyce hakuamini kabidi atafute sisi ya kwenda kumtembelea Anita ili akamwone na kuongea naye kama kweli kaokoka. Baada ya muda bahati na mchumba wake ulianza mipango ya kufunga ndoa. Na hapo ndipo Joyce alipata nafasi ya kukutana na Anita na kuzungumza naye. Akamwambia ongea ra sana kwa kuokoka Anita. Asante, nawe pia karibu katika himaya ya Yesu. Waliendelea kuzungumza lakini Joyce aliuliza nini hasa kinakufanya ukamwokoka? Na mimi mwenyewe tunimemwona kumfuata mwana mwanzo wetu kwa maana inaandikwa ishini katika neno la Bwana atawadariki. Mm. Joyce aliguna akauliza ina maana ambao tujiokoka bwana hataja tubariki. Hapana maana. Kila binadamu ni mwana kwa chini ya pamoja na vitu vyote wanaishi kwa neema tu ya Mwenyezi Mungu. Alisema Anita na pia imeandikwa kila mwanadamu aliyeumbwa kwa udongo lazima atayunje mauti. Sasa kama hutendi mema yanayopendeza Mwenyezi Mungu siku mauti kikupata utenda wapi. Joyce hakuwa na jibu zaidi ya kusema kwanza sasa nimekusamehe na nitajitahidi nifanye yale yote ampendeza yeye bwana. Nashukuru kwa msamaha wako Joyce. Naamini umetekeleza andiko takatifu lisemalo samia sababu na sabini na ukiendelea kumtumikia bwana ana utaurithi falu wa mbingu siku ya bahati ya kufunga ndoa na samuel ili kika siku hiyo ilikuwa ni siku ya kipekee kwa watu wote hasa wazazi wake bahati walifurahi sana kumuona mtoto wao binti yao kipenzi bahati anaolewa na samuel wakaibariki ndoa hiyo kwa kusema tunawatakia kila laheri kwenye maisha ya ndoa yenu na Bwana awabariki. Hapo ndipo Anita alipopata nafasi ya kuweza kutoa neno la Bwana akasema, "Heri wenye mioyo safi maana wataurithi ufalme wa mbingu, lakini ole wao wanaotenda dhambi na ambao hawamjui Bwana, maana jihana inaongoja." Maneno hayo yalisemwa na Anita yaligusa mioyo ya watu wengi sana. Hali iliyofanya watu waanze kutafakari maneno hayo, aliyosema Anita. Harusi iliendelea na watu walikuwa na furaha sana siku hiyo. Watu walihitaji nyimbo za injili kutoka kwa Anita ili waweze kuburudika na kubarikiwa. Anita alisimama na kuanza kuimba kwa hisia nyimbo za injili. Kwa kweli watu walifurahi sana na hapo ndipo Joyce na John na Elias walinyanyuka na kwenda kumkumbatia Anita kwa furaha. Haikuwa rahisi watu kuamini kama Anita na Joyce walipendana kiasi cha kuweza kukumbatiana. Harusi zisha kila mtu alirudi nyumbani kwake na Anita aliendelea na kazi ya kumtumikia Bwana. Siku moja alipata mwaliko wa kwenda nchini Uingereza kwa ajili ya kuimba na kuhubiri. Anita alifurahi sana kupata mwaliko huo. Aliondoka akamwacha mtoto wake akiwa mjamzito. Alipofika huko Uingereza watu hawakuamini Anita alivyoimba na kuhubiri siku hiyo Anita alisema, "Tujifunze kusamehe" na inabidi tumchie Mungu tukio bado vijana. Maneno hayo yalimgusa Bernard na Zainabu. Ikabidi wasimame na kwenda mbele ilipokuwa Anita na kwenda kuomba msamaha. Anita alimba wimbo mmoja kwa bodi wimbo huo uligusa mioyo ya watu wengi sana. Hali iliyopelekea watu wengine kutoka na machozi. Anita alionekana kama mtu alienda kuifanya Uingereza hiyo kwa kina watu wa Mungu kwa ni watu wengi sana waliokoka siku hiyo. Anita aliporudi Tanzania alikutana na binti yake Bahati ameshajifungua. Alifurahi sana kumuona mjukuu wake alisema, "Hii ni zawadi kutoka kwa Bwana." Hivyo basi atunabudi kusema asante Mungu na kumlea mtoto huyu katika maadili mema yenye kumpendeza Mwenyezi Mungu. Anita aliwakaribisha ndugu jamaa na marafiki bila kumsahau Joyce, John na Elias kwa ajili ya kumpongeza binti yao Bahati kwa yote aliyofanyia. Hapo ndio mwisho wa simulizi hii inayoitwa mpenzi Anita